karibu sana katika kuisikiliza simulizi fupi ya siku ya leo inaitwa nilivokutana na mzimu wa kifo Oman mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa simulizi mixi nambari zetu ni 0677 0.62 Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kabisa katika maisha yangu kupanda ndege. Licha ya kwamba nilikuwa na wasiwasi juu ya maisha ambayo ninakwenda kuyaishi katika nchi ngeni kabisa hii ya Kiarabu. Nchi ambayo iko na utamaduni na sheria tofauti kabisa na nchi yangu ya Tanzania. Hata hivyo hilo halikunifanya kutoa nafari kwa ndani ya ndege ya kampuni ya ndege ya Fry Emirates ambayo hii ilikuwa ikikata mawingu kwa kasi ya ajabu kweli kweli. Nikiwa nimeketi katika siti ya dirishani nilipotanzama nje niliona tu katika mawingu meupe ambayo haya yalikuwa yamezaga katika anga na kuleta taswira kama shamba la pamba lililokuwa limemea hivi. Nilikuwa nimevaa visikilizio masikio ni yani headphones na nilikuwa nasikiliza muziki ambao ulikuwa unatokea kwenye hukumani yangu ya CD kupitia kwenye visikilizio hivyo masikioni. Ilikuwa ni jambo jingine tena ambalo lilileta burudani kwenye nafsi yangu kusema kweli. Na sikumbuki kabisa tulitumia muda gani kusafiri angani. Lakini kile ambacho mimi nakumbuka mara baada ya mrefu kupita sauti ya mhudumu wa ndege kupitia speaker ambazo zilikuwa ndani ya ndege ilizokumza. Abiria ya wote wa Fly Emirates Airlines mnatakiwa kufunga mikanda kwa sababu ndege inakaribia kutua. Sauti ya mhudumu wa ndege ilisikika vile kwa lugha ya Kiingereza na kurudia kwa lugha ya Kiswahili vile vile. Ni sauti hiyo ndiyo iliyokuwa imenistoa. Niliangalia saa yangu ya mkononi ili kwa naonyesha kwamba ilikuwa ni saa mbili za usiku. Nilifunga mkanda kama ambavyo tulikuwa tunatakiwa kufanya na kisha nikatulia kwenye kiti mapigo ya moyo wangu yakianza kwenda kwa kasi kwa kweli hofu ikaanza kunijia zaidi katika moyo wangu wasichana wanaokwenda kufanya kazi za ndani oma ni baadhi yao wanabakwa wanamwagiwa maji ya moto na hata kuwawa pia lakini kubwa kule kwa yote ni sheria kali dhidi ya makosa mbalimbali nilikumbuka vizuri kabisa maneno hayo ambayo nimeshawahi kuambiwa na mama yangu mzazi siku moja mara baada ya kumpatia wazo la kutaka kwenda Oman ni kufanya kazi za ndani. Taswira ya mandhari ya kijiji cha nguruka huko mkoa wa Kigoma. Ilianza kurejea kichwani na wakati taswira ya kijiji inapita ubongo ni mwangu. Ilikwenda sanjeri na picha halisi ya maisha yangu nikiwa miongoni mwa wenyeji wa kijiji hicho ambacho kinakaliwa zaidi na wakazi wa makabila ya Waha wenye mwezi na hata warundi wachache waliojipenyeza wakitokea nchi jirani ya Burundi. Mara baada kumaliza kidato cha nne ndilikuwa ni miongoni mwa wanafunzi wachache waliochagulia kujiunga na kidato cha tano katika shule ya sekondari ya Kibasira ambayo hii iko Dar es Salaam. Zilikuwa ni nyakati za furaha sana katika maisha yangu kusema kweli. Pengine kuliko nyakati nyingine zozote zile. Lakini sasa ni nyakati hizo hizo pia furaha yangu iligeuka na kuwa majonzi yasiyoweza kusaulika katika kichwa changu. Hatuwezi kabisa kumudu gharama za kukusomesha mwanangu. Shule uliofaulia ni shule ya kutwa. Na maana yake ni kwamba upangishe chumba na upate huduma kama mwanafunzi. Hiyo ni mbali na ada mwanangu. Sizungumzi na uli na mambo mengine ya shule. Na mji wenyewe wa Dar es Salaam huwa na usikia tu ni mji wenye sifa ya kuwa na gharama kubwa sana za maisha kama nini mama alinieleza vile siku moja mara baada ya mimi kufaulu kuelekea huko Dar es Salaam na kupangiwa shule hiyo sikubishana na ukweli wa maneno yake mama alichokizungumza mama kusema kweli kilikuwa sahihi kabisa familia yangu ilikuwa inanuka ufukara na mara kadhaa ilikuwa nikishuhudia tukishinda na kulalia uji ambao haukuwa hata na sukari msikilizaji na sio mara moja tu ilikuwa natokea mimi kuche kwa shuleni. Ilikuwa ni jambo la kawaida kabisa kudharauliwa kuzomewa na hata kutengwa kukufangua ambazo zilikuwa zimechoka na kuchanika chanika. Kiasi cha kutoa picha kamili kabisa ya kwamba kiwango cha ufukara nyumbani kwangu kilikuwa kimezidi kweli kweli. Wala halikuwa ni jambo la kushangaza kuacha kwenda shule na kuingia porini nikisia nyakuni. Na kisha kuuza tu kwa watu na pesa kidogo ambayo nilikuwa naipata ndio ambayo nilikuwa natumia kula kununulia madaftari pamoja na sare za shule pia 
nilikuwa naishi maisha ya kifu sana tangu nazaliwa mpaka nilipokuwa binti mwanamwali nikiwa na msichana mrembo wa miaka moja. nilikuwa na mtu ambaye nilikuwa na ndoto na matarajio makubwa sana kama vijana wengine japokuwa nilikuwa natoka kwenye familia masikini nilikuwa nasumbuliwa na wanaume wengi kweli kweli pale kijijini na baadhi yao walikuwa natumia umaskini wangu kama njia rahisi ya kunipata lakini ajabu ni kwamba nilikuwa na misimamo ambayo haikuwa inayumba. Nilikuwa naamini kwamba mwanaume pekee ambaye atakayeujua mwili wangu ni ule ambaye atakuwa mume wangu tu. Kwa kweli nilikuwa ni mwanamke ambaye nilikuwa na matarajio makubwa mno. Lakini ndoto zote zilizimishwa na ufukara uliokuwa ni zingira. Nilikuwa nakumbuka haya yote wakati nilikuwa nimetulia tu ndani ya ndege ambayo hii ilikuwa na tarajio ya kutua dakika chache katika nchi ya Oman. Nilitokuwa na jasho ambalo hili lilikuwa linatokana na hofu kubwa ambayo nilikuwa nayo. Nilikuwa na hisi tumbo likiwa linachemka kadri ambavyo tulikuwa tuna usugari ya uwanja wa ndege wa jiji ni Muscat nchini Oman. Dakika chache mbele ndege ilikuwa ikiseleleka kwa kasi kwenye ardhi ya nchi ya Oman katika jiji la Muscat. Mara baada ya kusimama tulianza kuteremka abiria moja baada ya mwingine. Nilipoikanyaga ardhi ya nchi hiyo nikajiona kwamba nilikuwa na kiumbe mdogo mithili ya sisi mizi. Nilikuwa najiona ni mtu ambaye nisiyokuwa na dira kwa jeuri mwangu mpya. Utitiri wa magorofa yaliyojichomoza kama uyoga sambamba na barabara za flyover. Zikanifanya nijione kama ndio nilikuwa nakwenda kupotelea kabisa katikati ya jiji hilo. Ayo Agrippina? Wewe ni Agrippina? Nilisikia sauti moja ilikuwa ananisemesha vile. Nilipogeuka nilimuona mama mmoja mnene wa umbo aliyevaa baibui sehemu yote ya mwili wake isipokuwa usoni peke yake. Mkononi alikuwa na bango ambalo lilikuwa limeandikwa jina langu Agrippina. Ye, yes, I'm Agrippina. Who are you? Ndio ndio mimi ni Agrippina. Wewe ni nani? Niliuliza vile. Mimi naitwa Maria Rashidi, nina taarifa za uje wako hapa Omani. Na mimi ndiye nitakuwa ni mjaji wako hapa Omani. Ile mama alizokumza vile kwa Kiswahili vizuri kabisa na kwa alikuwa anapokea bege langu la nguo ambalo nilikuwa nalo. Ah na kumbe unazungumza Kiswahili eh? Niliuliza vile kwa wah kaivi. Ndio mimi ni Mtanzania tu kama wewe tena ni, ni msamba wa milimani kule na tukia maeneo ya huko Rushoto katika kijiji cha Makose mkoa ni Tanga. Alizokumza vile huyu mama kusema ukweli nilifurahia kule kweli kukutana na mwanamke huyu ambaye alikuwa anazungumza Kiswahili kwenye taifa hili la Kiarabu lakini hata hivyo kwa muda mchache sana ambao nilikuwa nimetumia kutambuana na huyu mwanamke aliyekuwa amejitambulisha kwa jina la Maria Rashidi mambo ambayo kusema ukweli yalinitisha vibaya mno pamoja na kuwa na wasiwasi mkubwa sana dhidi ya huyu mtu lakini sikutaka kabisa kuonyesha hali ya hofu wazi wazi wakati wote nilikuwa natengeneza uso uliokuwa na tabasamu bandia mbele ya macho wa mwanamke huyo. Tulitoka nje ya uwanja wale wa ndege na kuchukua taksi na kisha tulianza safari ya kuelekea mahali ambako mimi sikuwa najua kabisa. Tulitumia dakika 30 na kufika sehemu ambayo ilikuwa na nyumba nyingi ambazo hizi sio tu hazikujengwa kiramani. Lakini pia zilikuwa na nyumba ambazo zilikuwa zimechoka hivi. Sasa hapa panaitwa Daira sawa? Maria Malizo kumzevele na kutulu kwa mbele ya nyumba moja ili ukuwa na unakana kuchaka kwa kukosa ukarabatu wa muda mrefu. Na pandi pa mbapo mimi naishu lakini kwa sasa tutaishu ote kwa muda wa siku mbili. Ni tatumia huu muda kuku elekeze sheria na taratibu za nchi hii kabla ya kuanda kuanza kufanya kanzi za ndani. Lakini watu wanasema kwa mba sheria za hapa uarabuni ni ngumu sana ito kweli. Ndile muuliza vile huyu mama. Na pana siyo ngumu kabisa. Lakini tategemea pia na wewe utakavyozipokea. Ukizipokea sheria za hapa katika mtazamo wa ugumu kwa kweli utashindwa ndio. Lakini kama ukizichukulia kwa wepesi na ukazitekeleza vizuri basi uwezi kabisa kupata tabu. Pamoja na maelekezo haya ya Mariamu lakini bado hayakunifanya kutogopa kusema kweli. Matukio ya mabinti kutokea Tanzania kubakwa kuunguzwa na maji ya moto wakati mwingine hata kuwawa. Yalikuwa yanatisha kweli kweli. Lakini sambaba na hayo kila mbavu nilikuwa nafikiria familia yangu. Familia mbayo kule kiguma imezingirwa na umasikini wa kupindukia. Nikajukuta ni kwa napata nguvu hata kutogupa jambo lolote lile kwa mba nitapambana huku umani. 
mpaka nisaidie familia yangu ambayo ilikuwa na umasikini uliokubu. Masa 48 baadaye, mimi pamoja na Mariam tulikuwa kwenye taksi tukielekea sehemu moja ambayo hii inaitwa Sua kilomita kama msini kutokea pale maskati. Huko ndiko mahali ambako nilikuwa natakiwa kwenda kufanya kazi na huko ndiko ambako kulikuwa na tajiri ambaye alikuwa anaitwa Abdalla Mustafa ambaye ndiye nilikuwa natakiwa kwenda kuanza kazi jobari kwake. Karatasi za majibu yako ya vipimo vya hospitali unazo? Mariamu akanauliza vile swali wakati gali lilikuwa linakunja kushoto na kuanza barabara kubwa ya lami ilikuwa naingia kuja barabara ambayo hii ilikuwa na shangarao nyingi. Karatasi ziko kwenye begi kwa ni majibu ya vipimo bado yanahitajika mpaka huku pia. Ndio. Alijibu vile Mariamu kwa ufupi tu. Nikawa sasa najiuliza maswali moyoni tu ina maana huko ambako kuna kwenda wao wa ajili hawajui kabisa kwamba siwezi kuwa kwenye nchi hiyo bila kupima. Sasa kama unajua kwamba siwezi kuingia Omani bila kwamba nimepima na kuwa salama, vipi tena unahitaji majibu ya vipimo kwa mara nyingine? <sighs> Wakati nikiwa bado tunaendelea kujiuliza gari likakata kona na kuiacha ile njia iliyokuwa na changalawe. Ilingia kwenye njia jembamba kabisa ambayo hii ilikuwa na marumaru. Pembeni ya njia hiyo kulikuwa na miti mingi ambayo hii ilikuwa imepandwa kwa mpangilio mzuri kabisa. Gari lilikwenda kwa mwendo wa taratibu kabisa na mita kama 20 toka mbele ya nyumba kubwa ambayo hii ilikuwa na sifa zote za kuitwa nyumba ya kifahari. Mara baada ya driver taxi kulipa ujira wake vizuri na kuondoka, tulisogea kwenye geti la nyumba ile. Mariamu alibonyeza switch ya kengele ambayo hii ilikuwa pale getini na muda mfupi mbele alikuja mvulana wa Kisomali kufungua geti. Nilipongongarisha macho na huyu mvulana kitu fulani kisichoelezeka kilipita kwenye ubongo wangu. Macho yangu yalinata kwa ile mvulana kwa nukta kadhaa. Alizokumza na Mariamu kama watu waliokuwa na famiana kwa muda mrefu na kilichukua kila nishangaza zaidi alikuwa anazungumza kwa Kiswahili kabisa. Alikuwa na mtu mcheshi na mkarimu. Kiswahili chake kilikuwa na rafuti ya Kimombasa. Kwa kweli alikuwa anaonekana ni mtu ambaye alikuwa mmoja kufurahia maisha wakati wote. Mara baada ya ongezi hapa na pale sasa alitufungulia geti na kisha kuingia ndani. Ndani ya nyumba ile ya kifahari kulikuwa na eneo kubwa la wazi kabisa ambalo hili lilikuwa limepandwa bustani ya maua na nyasi fupi za kijani kibichi. Upande wa kaskazini kulikuwa na bao wadogo la kuogelea sanjeri na viti vichache vya kukalia ambavyo hivi vilikuwa chini ya miamvuli midogo mahususi kwa ajili ya kivuli. Mbele ya nyumba hiyo kulikuwa na magari ya bei mbaya yaliyopakiwa kwenye parking maalum iliyojengwa kiustadi. Hapa sasa ndipo ambapo tutakuwa nafanyia kazi. Hata maisasa Mariamu alizo kumza vile. Ni pazuri sana. Ni yani pazuri sana ndiyo. Na hata mshara wako utaka walipu watakuwa ni mnaono pia. Mbradi wetari tukukabiliana na shagamoto ambazo zitakukabili basi. Alipazo kumza hayo sasa tasure ya kubakwa ikanijia kichwani pale pale. Wakati ule ule sasa alitokia manamuke moja wa kiarabu ambayo huyo alikuwa na sifa zote za kuitwa mrembo. Pamoja na uzuri wake wote lakini midomo na macho yake alinijulisha kwamba mtu yule alikuwa ni mtu wa aina gani? Nilijua kabisa kwamba huyu bwana mke alikuwa ni mtu wa majivuno pamoja na dharau. Asalamu alaikum. Alitusalimia vile. Wa alaikum salam. Huyu ndiyo mtu mweusi kutokea Tanzania? Alizungumza vile huyu mwanamke. Kusema ukweli. <laughs> Kauli ile kanifanya naendelee kuamini kuhusu fikra zangu juu ya tabia ya huyu mwanamke wa Kiarabu. Kwa sababu ile tu namuona natoka kule ndani nikajua kabisa huyo mtu ni mwenye dharau na majivuno. Na ni kweli kabisa vile ambavyo nilikuwa nadhania ni hivyo hivyo kama ambavyo alikuwa amezungumza kwa dharau. Ndio huyo ndio. Mariamu alijibu vile. Mmepima na mmeona hana ukimwi? Hana ndio. Ebora corona pamoja na TB je? Hana pia madam. Na yapite ni ndani. Alizokumza pale wale msichana. Umesikia sasa gripi naye? Huyo anaitwa Zakia Alimajiri. Ni mke wa Abdalla Mustafa ambaye ndio bosi wako. Mariamu akanenongo na Zavile tukiwa tunaingia ndani. Nilishusha pumzi ndefu na kwa mara ya kwanza kabisa nafsi yangu ilikiri kabisa kwamba nipo kwenye uwanja wa vita. Pamoja na kukarahishwa na maswali yale yote, 
lakini ile tunaingia ndani ya jumba hilo akili yangu ilihamia kabisa kwenye mandhari ya mle ndani ni wa mkoa ile tu ndugu msikilizaji yani tangu nimezaliwa huko kijijini kwetu nguruka mkoa ni kigoma mpaka leo hii sijawahi kabisa kuwa na sehemu nzuri kama sehemu ile ya jumba hili la kifari la tajiri Abdalla Mustafa ambalo hili liko sua iki nje kidogo ya jiji la Muscat nchini Oman macho yangu yalikuwa yatuli kabisa msikilizaji nilikuwa nigeuza shingo yangu kuna kule Nilikuwa nafutiwa sana na fani cha gari ambazo zilikuwa mle ndani. Nilikuwa mtulivu wakati Mariamu alikuwa anafanya mazungumzo na huyu msichana wa Kiarabu kuhusiana na mshakato wa ajira yangu. Ashika hapa. Yule msichana wa Kiarabu alizungumza vile. Akiripina soma vizuri huko mkataba wako wa kazi sawa. Na kisha utatia saini yako hapo chini. Alizungumza vile Mariamu na huko nilikuwa nimeshika ile karatasi ambayo nilikuwa nimepewa na huyu mwanamke wa Kiarabu. Nilipitia huu mkataba ambao walikuwa wameandikwa kwa lugha ya Kiingereza na sikuamini kabisa pale ambapo nilipona kwamba eti nitalipwa kiasi cha pesa riali mia moja. ambayo hii ilikuwa ni karibu ya shilingi laki sita na ushe pesa ya Tanzania. Yaani kufanya usafi kosha vyombo na kufua na kupika hivyo tu nitalipwa laki sita na na na, na, na change. Nilikuwa najiuliza kwa kichwani tu. Nilikuwa naona kwamba zilikuwa ni pesa nyingi sana ambazo hizi nilikuwa natakiwa kulipwa ukilinganisha na kazi ambazo nitakuwa natakiwa kuzifanya hapa ndani. Nilikuwa naamini kabisa kwamba wakati wa kupunguza umaskini katika familia yangu huko kijijini Nguruka Kigoma ndio ulikuwa huu. Sikutaka hata kuchelewa. Nilimwaga saini kwenye ile makaratasi na nikawa sasa nimeingia mkataba rasmi kabisa wa miaka miwili kwa makubaliano ya kuongeziwa mkataba mwingine endapo mwajili wangu atakubaliana na utaji wangu wa kazi. Muda mfupi mbele nilielekezwa mazingira ya jumba hili sanjari na kutambulishwa kwa wafanyakazi wenzangu wawili. Mmoja alikuwa ni mwanamke ambaye huyo jina lake alikuwa anaitwa Fatuma Imeke kutoka Liberia. Pamoja na yule mwingine mvulana wa Kisomali ambaye huyo nilitambulishwa jina lake kwamba alikuwa anaitwa Huseni Jabari. Mara baada mambo hayo yote kukamilika Mariamu akaniaga kwamba alikuwa anaondoka. Sasa gripi na mimi naondoka. Sa, sawa dada lakini sasa kuna kuna jambo nilikuwa nataka nikuulize. Kuhusu ni, ni kuhusu tu ya uvumi wa wasichana wa kanzi kufanywa ushenzi wakiwa huku ikiwemo hata kubakwa. Kubakwa ni sehemu ndogo sana gripi na ya changamoto zilizopo huku Oma ni sawa. Kwanza kubakwa ni jambo la kawaida tu kikubwa ambacho natakiwa kufanya ni kuwa tayari kuipokea hali hiyo pale ambapo itakotokea basi Mariamu alizokumza vile akionyesha kabisa kwamba alikuwa na shukuri ya jambo hilo kiwa ipesi kabisa Yanu namaanisha kwamba niwe tayari kubakwa pale ambapo itatokea Niliuliza pale na huko niliuka nimemkazia macho mara baada ya kuona kwamba mwenzangu alikuwa anaona kwamba kubakwa ni mambo ya kawaida tu Sio kwamba uwe tayari kubakwa Agrippina Uwe tayari kufanya mapenzi kwa yare mwenyewe. La, 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 lakini mbona mimi sijaja huko kufanya mapenzi na mtu aina yote? La, lakini pia sikuja huko ili kusudi ninyanyasike kwa namna yote ile. Nimekuja kufanya kazi tu kusudi nisaidie familia yangu. Nilizo kumza kwa sauti kafu lakini iliyokuwa na viashiria vya kumaanisha kile ambacho nilikuwa nazungumza. Ngoja na kupatia siri moja ya Agrippina. Mariamu alizungumza vile. Lakini kabla jamaliza mara zakia alitokea na kunitaka nianze majukumu yangu pale pale. Tuliaga na tuna Mariamu kwa miadi ya kuona na wakati mwingine niko na shauku ya kutaka kujua siri ambayo alikuwa anahitaji kunipatia. Nilibaki na mashaka makubwa sana msikilizaji. <laughs> Bado sikuwa na imani kabisa na huyo Mariamu. Mwanamke yule sikuwa na imani naye kabisa tangu siku ya kwanza ambapo alikuwa amenipokea uwanja wa ndege wa Muscat. Nilianza kazi kwa nidhamu na umakini wa hali ya juu kabisa. Mwenyeji wangu ambaye huyu alikuwa ni Fatuma Emeke msichana mweusi mzuri wa umbo kutoka nchini Liberia. Ndio alikuwa ananielekeza baadhi ya vitu vya kufanya. Wiki kadhaa baadaye nikiwa ndani ya jumba hilo la kifahari kama mfanyakazi wa ndani. Nikabaini jambo jingine ambalo lilikuwa lijipia kabisa. Mimi sijaja huko kufanya mapenzi na mtu aina yote ile lakini pia sijaja huko ili kusudi ninyanyasike kwa namna yote ile nilibaini kwamba yule bwana mke wa Kiarabu ambaye huyu alikuwa anaitwa Zakia alimanjiri mke wa bwana Abdalla Mustafa 
alikuwa ni mke wa pili wa tajiri huyo mzee Abdalla Mustafa ambaye huyu alikuwa na watoto wawili wa kiume kutoka kwa mke wake mkubwa na hao walikuwa naishi na mama yao katika mji wa Ali Jabril mashariki mwa jiji la Maskat hapa Oman nilikuwa nafanya kazi nikiwa mtu mwenye molali na ari ya kazi na mpaka muda huo nilikuwa sijawahi kabisa kukutana na matukio ya ajabu kama yale ambayo alikuwa anazungumzwa sana nikiwa Tanzania hapa kwa mtu yote aliyewahi kunishumbua kimapenzi aita kwa nyanyasa kwa namna yote ile ingawa majivuno ya huyu mwanamke Zakia si kwa napendeza nayo kabisa nilimaliza mwezi wa kwanza salama nikalipwa mshahara wangu laki sita vizuri kabisa bila kuwa na tatizo lolote si kwa napokea pesa kama malipo ya kazi yangu ilikuwa ni jambo la furaha mno katika maisha yangu kusema kweli Nilikuwa naamini kabisa kwamba huo ulikuwa ni muda wa kukamilisha ndoto zangu za kupunguza hali ya maisha duni katika familia. Nakumbuka kila mwisho wa wiki nilikuwa nikifunga safari mpaka Maskat. Huko nilikuwa napiga simu kwenye vibanda vya simu na kuwasiliana na familia yangu. Lakini pia nilikuwa natuma pesa nyumbani kwa njia kama Mpesa Western Union pamoja na njia nyingine kama hizo. Katika kipindi chote cha maisha yangu ndani ya nyumba ya tajiri huyu Abdalla Mustafa mtu wangu wa karibu zaidi humo ndani alikuwa ni yule mvulana Hussein Jabili la hiyo wa Somalia. Ukiachili mbali Fatuma ambaye huyu alikuwa ni mfanyakazi mwanzangu wa kike tuliyokuwa tunashirikiana kwenye kazi zote za ndani. Lakini pia ukaribu wangu na mvulana huyu alikuwa anatukana na uwezo wake wa kuzungumza Kiswahili vizuri kabisa. Na mbali na hilo Hussein alikuwa ni mtu mcheshi na msikivu. Kila siku mara baada ya kazi tulikuwa tunakaa kwenye bustani ya majani na kuzungumza mambo mengi. Na nilikuwa napata kweli wa mambo mengi kuhusu huyu mtu. Lakini pia hata yeye alikuwa anajua mambo kadhaa kuhusu maisha yangu. Ukaribu wangu na Hussein ukanifanya na mzoe. Kumzoe yako kaanza hali ya kumwaza kila wakati. Hali ile ya kumwaza kila wakati ilitengeneza hali jingine ya kumisi hususa ni pale ambapo anapokuwa mbali na mimi. Taswira ya sura ya Hussein Jabari ilianza kuniganda kichwa ni mwangu. Sikuwa nataka kujiongopia kabisa kwamba eti moyo wangu hovutiwi kabisa na uso uliokuwa na pua ndefu. Uso uliokuwa na macho makubwa sanjari na meno waliyojipanga vizuri kabisa mithili ya punje za mahindi ya Husseini. Sikutaka kabisa kujifariji kuwa nafsi yangu haikuvutika kabisa na umbo kaka mavu la huyu mvulana. Lakini hata hivyo akili yangu haikuwa tayari kukubali ukweli uliokuwa natoka katika moyo wangu. Hakuwa tayari kabisa kukubali ukweli uliokuwa na viashiria vyote vya mapenzi kwa mvulana huyu wa Kiabesh. Nilijikumbusha na kujionya mwenye wa juu ya msukuma huo. Lakini sauti moja kichwa na mwangu kaniambia kwamba jiepushe na mapenzi atakuletea matatizo. Fuata kilichokuleta. Lakini pamoja na hilo bado moyo wangu ulikumbwa na wazimu dhidi ya mvulana huyo. Bila kutarajia sasa nikoje kuta mimi na mvulana yule tulikuwa tunaanzisha mahusiano ya kimapenzi. Mapenzi ambayo kusema kweli yalikuja kuleta madhira makubwa mno kwenye maisha yangu mpaka leo hii nilipokuja kukusimulia mkasa huu. Mahusiano ya kimapenzi kati yangu na Hussein yalianza kama mzaha hivi. Mwanzo nilikuwa nachukulia kama nilikuwa nimepitiwa tu na jina mizi la mahaba na tamaza mwili kwa bahati mbaya. Nilikuwa naamini kwamba mwisho wa penzi hili ilikuwa ni kupotea kama lilivyokuja lakini kadri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda mbele ndivyo pia mapenzi yangu na mtu huyu yalivyokuwa yanazidi kustawi na kukua kwa kasi. Hussein Jabari alikuwa ndio fulana wa kwanza kabisa kujua mali wangu kusema kweli. Na kumbuka siku ya kwanza kabisa kugaragara naye kitandani ilikuwa ndio mara yangu ya kwanza kabisa kuingia kwenye sayari ya mahaba kwa na kusita kwa sita. Kwa kweli si nitoweza kabisa kuisahau siku hii. Asante sana Agrippina. Hussein alizungumza vile na kwa leo la Chali. Kichwa changu kilikuwa juu ya kifua chake tukiwa kama tulivyozaliwa. Asante kwa penzi tamu. Asante pia kwa kuwa mwanaume wa kwanza kabisa kufungua bikira yako. Usijali kabisa kwa hilo useni. Lakini jambo moja. Nilizokumza bila na uko nilikuwa nageuza shingo yangu na kumwangalia machori na tukawa sasa tunatazamana. Namba useni acha tafadhali. Siwezi kabisa kukuacha gripina. Nataka siku moja tuende kuishi Mogadishu huko kwetu Somalia. Kweli? Kabisa nakwambia. Huo ndio ulikuwa ni mwanzo wa mimi kuingia kwenye mambo ya kiutu uzima kama hivyo. 
Mahusiano kati yangu na mvulana yule yalikuwa ni shiri ya watu watatu. Kwa maana kwamba mimi mwenyewe Huseni pamoja na Fatuma Emeki ambaye huyu alikuwa anifanya kazi mwanzangu kutoka Liberia. Usiri wa penzi langu pamoja na vulana huyu akiabeshwa raia wa Somalia. Ulitokana na jambo moja tu. Tulikuwa tunaogopa sana sheria kali ya nchini Oman ambayo hii ilikuwa nasimamia kwenye misingi ya sheria. Ilikuwa hairuhusu kabisa vijana ambao hawajawana kuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi kabla ya ndoa. Adabu yake ilikuwa ni kuchaba viboko hadharani ama kufukuzwa nchini humo kabisa. Hiyo ilikuwa ni kwa wageni. Lakini kwa wenyeji adabu ilikuwa ni kubwa zaidi. Tuliendele ya tukufanya kazi kwa bana mdala mstafa kwa nidhamu kubwa na huko mausona ya angu na useni ya likuwa naendele ya kwa kiasi. Lakini ya likuwa ni siri kubwa. Kila siku usiku ni likuwa naondoka ndani ya chumba changu na kuenda chumba ni kwa useni. Huko ni likuwa nafanya na mapenzi usiku kucha na kisha rufajili kabla ya dhana. Ni likuwa na vijia haraka chumba ni kwa angu. Hayo ndiyo ya likuwa na maisha yangu huko umani kabla ya siku moja kutuki ya tukio moja mbalo hili. Ndilo likanja kubadilisha dira nzima ya maisha yangu. Sauti ndogo ya mshare wa saa ya ukutani ilikuwa nasikika. Ilikuwa ya pata saa sita na nusuzi usiku. Nilikuwa ni melala chali tunawako machua yangu ilikuwa na tazama kwenye dali. Hakuwa damba shuwa kiticho kwa kina sikika zedi ya sauti ndogo ya saa ya mshari sanjali na mkuru motu mdogo amba uhuu. Ulikuwa natokea kwa fatu maimeki amba ya huyu ulikuwa kwenye usingizi wa pono. Nika nyanyuka pale kitandani na kuketi kitako. Macho ya angu ya lihamia kwenye kipimo cha kupima uja uzito. Badomba ya wangu alishindo kabisa kukubalia na naukweli kwa mba eti mimi nilikuwa ni mja mzito. Nilihubo pasana ndugu msikilizaji. Na siyo kwa mba nilikuwa na ugupa kwa mba sikuwa na itaji kabisa mtoto. Lakini muda wakua na mtoto wakua sayi kabisa. Nilifuta po mzindefu kwa ndani na kuzitua kwa mkupuo. Nikachukua kanga na kisha kwa jifunga lubega na kisha na kazipi gatua kuende ya mlangu. Taratibu sasa na kafungwa na kisha kutuka nje. Nilinyata kukitafta kibanda ambacho alikuwa na lala useni. Ndani ya nyumba ili ya tajiri ya bdala mstafa. Kulikuwa na ukimia sana katika na uloti la nyumba ili ya kifari. Nilisugi ya mpaka kuja mlangu wa chumba cha useni na kisha kusukuma mlangu. Hatibadu kwa ambasiku hii ya leo mlangu alikuwa mefunga kwa ndani. Na haikuwa kawida kabisa kwa useni kufunga mlangu hasa kwa kipiri ya mbacho tunakuwa tumekubalia na kwa mba ditakuwa na shobadi kwaki. Nikajaribu kusuku matina mlangu lakini ya kufunguka. Nikawa sansa na tiza mauku na kule kusuli ni sionekane. Wakati uli ya kiri yangu ilikuwa na niambia kwa mba ni mgunge mlangu. Wakati nataka kugunga mba na nikazikia sauti kutika mlendani. Ilikuwa ni sauti ya kili yoshabada mke. Nilipata umakini kusudi kutega sikio vizuri. Niliendeli ya tukugudua kwa mba ilikuwa ni sauti ya kimahaba ya manamuke ambayo huyu alikuwa ndani ya chumba cha useni jabar. Dakika mbili ziritosha kabisa kubaini ukweli kwa mba ndani ya chumba cha mpenzu wangu useni huyu kutuki ya Somalia. Kulikuwa na watu wawili wanafanya mapenzi. Huseni alikuwa na nisaliti. Ndiyo wazu la kwanza kabisa kubita kishwa ni mwangu. Mwili uka nitetemeka kusima ukweli. Nongezito la sira dika nikabakua ni mwangu. Nilihisi uchungu wa ndani kwa ndani kabisa. Uivu uka nivaa pale pale. Nika ugonga mlangu kwa nguvu. Lekine sukijibiwa zaidi ya kuendele ya tuko sikia sauti ya manamuki ambayo huyu ya likuwa nalia kiri ochara. Kitiro hicho kika zilisha wa haka ndani ya nafsi yangu. Akiri yangu ilikuwa na maswali mengi kwa mba ndani ya hile jomba tulikuwa na waki watatu. Kumana kwa mba fatu maimeke raya wa raiberia. Zakia ambayo huyu ndio mki wa bosi kabisa abdala mstafa pamoja na mimi. Nikendele kubaini kwa mba kivivyo tivile usia ni ndia ambayo ya likuwa nafanya mapenzi na manamuki mlindani. Lakini iso alikuwa ni nye mwana mki huyu ambayo ya likuwa nafanya na hii alikuwa ni nani? Hata kwa ni Fatuma ama Zakia, ni kanzi ya hapa kutafakari. Fatuma ni likuwa ni memuacha chumbani ya likuwa na koroma. Manaki na kuamba huyu alioko umundani siyo Fatuma, ni kamfikiri ya sasa Zakia mki wa bosi. Nilipo muaza tu mwana mki huyu pale pale sasa taswira ya tabia za mwana mki huyu zika nijia akili ni mwangu. Mbali na kuamba alikuwa na wivu mkuba sana dedi ya mumewe. Lakini pia alikuwa na manamuki ambaye alikuwa na dharawa na majivuno makubwa. Mtu mwausi kwa ki alikuwa ni kama katuo ni tu ambayo hii haikuwa na maana yote. Hakuwa napenda kabisa kushangia meza moja ya chakula na otumishu waki wa ndani. 
siku zote yeye alikuwa anaamini kwamba mtu mweusi yuko duniani kwa ajili ya kuwa mtu tu kwa mtu mweupe nilipoanza tabia hizo nafsi yangu ilikiri kabisa kwamba ilikuwa ni tusi nzito kwa na mkiwele kwa kitendo cha kumuhisi kwamba alikuwa anaweza kuwa ndiye mtu aliyokuwa ndani na anafanya mapenzi na mpenzi wangu Hussein eti Hussein Jabari mwanaume ambaye hakuwa na mbele wala nyuma kutoka Mogadishu Somalia leo hii au anafanya mapenzi na huyo mwarabu mke wa bosi haikuwa kweli kabisa sasa useni alikuwa anafanya mapenzi na nani <sighs> nilizidi kujiuliza maswali na huko nilikuwa najua na wifu mwingi kifuani mwangu donge zito alikanika bakoni mwangu kila ambapo nilikuwa nazisikia zile kelele za kilio cha mahaba kutoka mhumu ndani yana huyu mwanaharamu anempatia mimba mimi alafu kama itosha na nsaliti kabisa kwa nguvu zangu zote nikasukuma mlango na kisha kuingia ndani Sikuamini macho yangu kabisa mara baada kwa na kwamba Hussein Jabari uraia wa Somalia pamoja na Zakia mke wa bosi Abdala Mustafa eti walikuwa uchu wa mnyama kitandani. Nilibua sana mbele ya wadamu macho yalikuwa yamenitoka. Mikono yangu ilifunika mdomo wangu uliokuwa wazi kwa mshangao. Hata wao pia niliona walikuwa wamepatwa na taharuki. Walikurupuka kitandani na kujanyua nguo zao ambazo zilikuwa kando na kujisitiri. Tulikuwa tunatazama na tubila yote kati yetu kuzungumza kitu. Ile kwa ni picha mbaya kweli kweli katika macho yangu. Unaona sasa eh? Mimi hayo yote nilikueleza lakini ubishwa kwa automatiko yake ndio haya. Huseni alizungumza bila kibwege na kweli kwa na wasiwasi usoni. Zakia akuti neno zaidi ya kwanza kuvanga zake tu kiupesi upesi. Wewe mbwa umetoka chumbani kwako na kuja kunifumania humu chumbani sio? Zakia alizokumza vile safari hii macho yake hayakuwa na wasiwasi tena. Yakawa sasa ni macho ambayo yalikuwa na chuki na asira dhidi yangu mimi. Na kuuliza swali we malai mweusi mbona ujibu? Alizokumza vile na kwa alikuwa na nichapa kibao ambacho hakikunifanya ni yombe wala ni pepesi macho. Nilikuwa sasa kumjibu huyo mke wa bosi wangu kusema kweli. Nilibaki nimeganda vile vile tu kama sanamu. Moyo wangu ulikuwa unatetemeka tu kwa dhuruma ile ambayo ilikuwa imefanywa. Yaani mimi ni dhurumiwa mpenzi wangu, halafu na matusi ni tukano na makofi na pigwa kweli. Nilikuwa na waza tu kimoyo moyo na nafsi yangu ikiwa inazidi kuhangaika kwa maumivu. Kwa nini huyo kaba mweusi kaja huko ndani? Zakia alimuuliza pale usene kwa ghadhabu kubwa kule kweli. Kaba ni wewe na sio mimi hapa. Nilisukumza pale kwa kali na huko nilikuwa na mwangalia Zakia kwa jicho la chuki. Akanigeukea kwa asira na kunipiga kibao kingine. Nilipepesuka na kisha kupata maumivu makali kweli kweli. Lakini safari ya tabe misukuku bali. Kwa wepesi wa ajabu kweli kweli nikamrukia nikampiga kibao cha usoa nikilichompeleka mpaka chini pale pale. Sura yake ilikuwa imejana mshanga wa kututegemea kabisa jambo kama hili. Akanitiza kwa ghadhabu na kunifuata kwa asira na kwa alikuwa na unguruma kama paka. Video live yake alikuwa ameshanua taari kwa kuniparua kwa makucha. Ndani ya sekunde zile zile mlango wa chumba kile ulisukumwa. Bila kutegemea Abdala Mustafa mume aliyoka bengia. Tulibaki tumedo watu. Ndani ya sekunde chache tu akili ya Zaki alifanya kandi mithili ya kompyuta. Pale pale alikimbilia mali ambapo alikuwa amesema mume wa Abdala Mustafa na kisha kumkubatia kifuani. Na alikuwa anazungumza kwa madeku hivi Zakia. Mume, mume wangu hao wili wanataka ukodi wa kisa nimewakuta wakifanya mapenzi hapa. Ilikuwa ni shambulio la moja kwa moja kwa upande wangu mimi. Ilikuwa ni zamu yangu sasa kutaruki. What? Abdala alihamaki kweli kweli. Akatutiza mamimi pamoja na Huseni kwa zamu. Macho yake yalikuwa yanaonyesha dhahiri kabisa kwamba alikuwa na hasira. Ghafla kanilukia na kisha kunipiga kibao cha usu ambacho kilinipeleka mpaka chini kabisa. Akamsogelea Huseni na kisha kumpiga teke la tumboni. Mnafanya ufuska ndani ya mji wangu kama itoshi mnataka kuondoa hai wa mke wangu mimi si ndio manake? Alizokumza bila kwa ukali mkubwa kweli kweli na ndita ambazo zilikuwa zimejichora kama mkeka wa kizaramu zilikuwa zinaonekana usoni. Watu weusi mnataka kumua mtu mweupe? Na tena kwenye ardhi ya nchi yake mwenyewe? Aisha hii ni kali kweli kwa kali zote ambazo nimeshawahi kuziona katika dunia. Mmefanya makosa makubwa sana. Hili ni taifa la Waarabu na sio Afrika hii. Alisita kidogo na kisha akatutizama kwa zamu na kisha aliendelea kuzungumza. 
jiweke ni tayari kwa ajili ya kunyongwa dharani kabisa washenzi nyinyi sauti yake ilikuwa ni sauti ya kunongwa na lakini iliyokuwa na kutisha walitoka mle ndani na kisha walitufungia mlango kwa nje na kutia kufuli kabisa na rudi tena kuzungumza kwamba kaeni tayari kwa ajili ya kufa na mtakufa 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 pumbavu nyinyi arudi tena kuzungumza bila abdala mstafa kumsistizo Walijuaje kwamba washenzi huko wanafanya ujinga wao. Nikasikia Abdala alikuwa damuliza pale mke wake. Niliona tu dalili za mahusiano tangu zamani. Ndipo nilipoanza uchunguzi wangu wa siri. Lazima sasa tu wasilene na polisi na kueleza juu haya mambo ili kusudi ya watu wapewe adhabu ya kifo kabisa. Itakuwa lini wa jamani mume wangu sasa hivi hapa. Nilisikia mazungumzo hayo ambayo yalikuwa yanazungumzwa kwa sauti kubwa. Kila neno huko nje nilikuwa nalisikia vizuri kabisa. Muda mfupi mbele sasa nikamsikia Abdala alikuwa anawasiliana na polisi. Na alikuwa anaeleza polisi kisanga chote kilichotokea pale jambati kwake. Na mpaka sasa wapo ndani watu wawili. Tumewafungia kwa nje wasije kutoroka. Mmoja anatokea Tanzania na mwingine anatokea Somalia. Abdala Mustafa aliendelea tu kutoa maelezo haya kwa polisi na kisha nikasikia polisi walikuwa na maidi kwamba watafika ndani ya dakika ishirini. Nileketi chini kusema ukweli. Dongezi tulika ni kabakoni. Mashozi alikuwa anatoka tu. Nikajiona kwamba nilikuwa ni kiumbe ambaye nilikuwa nimedhurumiwa haki yangu kwa kiwango kikubwa sana. Na kwa wakati ule sikuanza kabisa madhara ambayo anaweza kutokea kutokea na ile tukio. Kilichokuwa kile demo wangu ilikuwa ni mapenzi tu kwa nini mpenzi wangu Hussein alikuwa amenisaliti? Alini lazima ishatu. Hata maisha sasa Huseni alizokumza kwa sauti ya upole kabisa na ukweli kwa naniangalia kwa macho ya upole. Nini? Alini lazima ishatu kufanya mapenzi. Alizokumza vile tena na ukweli kwa nanitazama kwa huruma. Hivyo nafikiri kwamba mimi naweza kuwa hayawani kwa kiwango kama hicho kweli Huseni. Tangulini mwanaume analazimishwa kufanya mapenzi na mwanamke. Tafuta uongo mwingine wa kujiongoa pia lakini sio huo Huseni kabisa. Akia Mungu tena gripina na kuwa pia kwamba Zakia amekuwa akinitaka kimapenzi kwa siku nyingi tu. Na nimekuwa niki nikitishwa kwa mambo mengi. Najua ni ngumu sana wewe kwa nielewa. Lakini muhimu kwa sasa tufanye mpango tu wa kuje na sio kuje ili songo mbingo kwa, kwa sababu mimi ninavujua sheria za nchi kesho asubuhi tutanyongwa dharani kabisa kwa makosa ya uzinifu na kutaka kuua kauli ile ndio ambayo ikafanya nizitoke kwenye ufahamu wangu na kweli wa hatari ambayo ilikuwa ananyemelea mbele yangu. Uivu uliokuwa mgubi kwa na nafsi yangu liyayuka pale pale kama bonge la barafu kwenye jua. Hofu ikachukua nafasi pale pale. Huseno maniponza kabisa wewe. Una sasa maisha yangu jinsi yanavyoingia matatana kwa ajili yako wewe. Hayo tutasukumsha baada ya grip na muhimu kwa sasa ni kuhakikisha tunatoweka katika eneo hili basi. Huko nje tulikuwa tunaendelea tu kuwasikia Zakia pamoja na mume wake alikuwa anaendelea tu kutujadili kwa namna ya kifo chetu kitakavyokuwa funzo kwa watu wengine hususan ni watu wa Afrika ambao wanaishi huko Omani. Dakika chanje na kasikia ngorobo za magari ambayo haya haikuhitaji kabisa kuuliza ni magari ya nani. Upesi na kajua kabisa kwamba yalikuwa ni magari ya polisi. Eh vipi wako wapi? Nikasikia sauti alikuwa anazungumza huko nje. Tumefungia kwenye chumba hiki hapa kusudi wasitoroke. Abdala Mustafa alijibu vile. Mlango wa chumba kile ulifunguliwa askari kama saba waliokuwa na bunduki waliingia mle ndani. Hatukuelezwa chochote na wale askari zaidi wa kuchezea kipigo tu. Tulipigwa na kupigwa na tukapigwa tena kisawa sawa. Kila sehemu ya mwili wangu kulikuwa na maumivu. Sikuweza kabisa kusimama kwa sababu nilikuwa na maumivu makali kweli kweli katika maeneo mbalimbali. Wasili anani sasa na ndugu zao waliopo huko kwa ajili ya kuja kuchukua maiti zao kwa ajili ya kusafirishwa nchini mwao. Kesho mara baada ya kutumikia adhabu yao ya kifo. Askari mmoja ambaye alikuwa anaonekana kama kiongozi wao alizungumza vile. Tuliondelewa humo ndani tukiwa tumefungwa pingo mikononi. Tulipandishwa kwenye gari la polisi na kisha safari ya kuelekea mahali ambapo sikupajua ilianza. Muda wote nilikuwa nelia kwa uchungu kusema kweli. Maisha yangu yalikuwa yamebadilika ghafla mno. Namba ni sema sana Agrippina. Hussein alizungumza bila na ukweli kwa daonekana kukata kabisa tamaa. Najua kabisa kwamba mpaka kesho muda kama huu mili itakuwa mwashwari ndani ya friji lenye baridi kali. 
ikingoja tu kuzikwa kwenye makaburi mawili tofauti. Nataka moyo wako ufahamu kabisa kwamba sikuwa nimekusudia safari ya mahusiano yetu iwe kama hivi. Ndoto zangu za kukupeleka Mogadishu Somalia zimegonga mwamba gripi na naumizwa sana na hilo. Lakini naumizwa zaidi na mtoto aliyetu bado mwako. Alizokumza pale useni na kwa alikuwa ananyonyesha kipimo changu cha mimba ambacho alikuwa amekikamata mkononi. Machozi alijikusanya machozi mwake. Siku mjibu chochote zaidi ya kutilikwa tu na machozi. Polisi walikuwa wametuwekea kanti na kumitutu ya bunduki ilikuwa na tutazama kwa uchu kwa likweli. Tulipele kwa mpaka kwa njena umoja ilikuwa na uanzi hivi. Kulikuwa na majengu ambayo alikuwa na kama mabweni. Ukingoni katika na uhilo kulikuwa kwa mezuku shua kuta mrefu wenye mitambu ilikuwa na shoti ya umeme. Teremka. Tuli amrishwa vile taswira ya kunyonga ikawa na ntesa kilini. Kwa kweli nilikuwa na ugupa mno. Tukiwa kwenye ile eneo sasa ambalo baadaye nikajua kabisa kwamba ilikuwa ni gereza. Tulingizwa kwenye ofisi ndogo ambayo hii tulikuwa tumeandikishwa majina yetu na kuandikwa makosa mawili yaliyokuwa natukabili. Kwa maana kwamba ilikuwa na makosa ya kufanya mapenzi kabla ya ndoa. Sanzo na makosa ya kutishia ukuwa. Mara baada hapo sasa Hussein alichukuliwa na kupelekwa eneo ambalo sikujua kabisa alikuwa ni wapi. Mimi nikatolewa mle kwenye kiliki ofisi kidogo na kisha kuingizwa kwenye chumba pweki ambacho hiki hakikuwa na kitu kingine ndani. Kulikuwa na mwanga hafifu njano ulikuwa natokea kwenye barubu ndogo ambayo hii ilikuwa na ningini ya tu kwenye dali. Nilegemeza tu mgongo wangu kwenye ukuta. Taswira ya kijiji cha makosi ya mkoa ni Tanga huko nchini Tanzania ikanijia. Kwa maana nyingine tena nikalalia mtu na kuwa na ndoto zangu za kuikomboa familia yangu katika maisha duni zimegonga mwamba kabisa. Na huko nilikuwa nasubiri kunyongwa hadi kufa masaa kadhaa tu yajayo. Nilika ndani ya kile chumba mpaka asubuhi, mwanga wa jua la asubuhi ukapenya kupitia matobo ya kwenye bati na kuingia ndani mpaka kwenye chumba kile ambacho mimi nilikwemo. Niliumia sana nilipobaini kwamba jua hilo ndio jua la mwisho kabisa kuliona katika dunia. Masaa mawili mbele mlango alifunguliwa. Waliingia askari wawili na kisha kuni amuru nitoke nje tayari kwa ajili ya kupeleka mali ambako Nilikuwa natakiwa kusomewa mashtaka yangu na kutumikia adhabu yangu ya kifo. Nilitolewa nje na kupelekwa tena kwenye ile ofisi ndogo ambayo jana usiku niliingizwa na usiani jabali kusomewa mashtaka kabla ya kutumikia adhabu ya kifo. Ajabu jingine ni kwamba nilipoingizwa ndani ya ofisi ile niliguta niko peke yangu kabisa bila usiani kuwepo. Usiani uko wapi? Niliuliza vile. Unamuliza nani maswali ya kijinga kamayo? Kakimia. Afande ambaye alikuwa anaonekana kuwa kiongozi wao alikanifukia vile. Nifanyie hisani ya jambo moja tu. Nilizokumza vile kwa upole na huko mashonzi alikuwa anatoka. Jambo lipi? Naomba ni msaada wako kuwasiliana na ubalozi wa nchi yangu Sanjeli na mwenyeji wangu ambaye huyu anaitwa Mariamu ambaye yuko maskate maeneo ya Deiria. Ili kusudi wajue madhira gani amenisibu. Tunasikitika kusema kwamba hilo haliwezi kabisa kuwezekana. Taarifa zinakazo afikia ndugu zako ni kuja kuchukua maiti yako basi. Alizungumza pale tena huyu askari mkuu. Nikajikuta nilikuwa nalia kama mtoto mdogo. Hofu ya kunyongwa kwa kamba ili samba ndani ya kifua changu vibaya mno. Muda mchache mbele wakanifuneka na kitamba cha ususoni. Mikono yangu ilikuwa kwenye pingu. Nikachukuliwa na kupelekwa mahali ambapo nilisikia walikuwa napataja kwamba panaitwa Slaughter Place. Nilifikishwa Slaughter Place na kufunguliwa kitamba. Mbele yangu nikajiona kwamba niko katika eneo ambalo hili lilikuwa na uanzi kama uwanja wa mpira. Kulikuwa na jukwaa kubwa ambalo lilikuwa limetengenezwa kama gori la mpira wa miguu. Kamba nyingi zilizokuwa na vitanzi zilikuwa zina nyingine ya tuko nyogo hilo. Nikabaini kabisa kwamba eneo hilo ndilo eneo ambalo lilikuwa linatumika kunyongea watu. Katika kutazama kule sasa nikaendelea kuona kitu kingine ambacho kiliupapaza moyo wangu vibaya mno. Nilimwona na Hussein alikuwa kando wa jukwaa hili la kunyongea akiwa anafanya ibada. Hussein Nilita vile kwa nguvu na huko nilikuwa naamini kivivyote vile kwamba Hussein alikuwa amepewa nafasi ya kusali sala ya mwisho kabla ya kuninginizwa kwenye kitanzi ambacho nilikuwa nakiona kabisa mbele yangu. Wali askari wa kijeshi wakanikabili na kisha kunifunga kitamba mdomoni kusudi nisiweze kupiga kelele. Wewe unjui kama kuleta ghasia kwa mtu anayefanya ibada ni jambo baya eh? Nilishindwa kabisa kujibu kwa kuwa tayari nilikuwa nimefungwa kitamba mdomoni. Nilikuwa naishia kuli yetu. Wakati ule nikamona Hussein alikuwa amemaliza kufanya ibada yake. 
na sasa askari walimfunga pingo mkono ni mwake aligeuka na kisha kuni tanzaba na uko alikuwa anatoa tabasamu lenye kila dalili ya kukata tamaa Agrippina naenda kunyongwa usijali kabisa kuhusu hilo kubwa ni kunisamehe tu kwa kushindwa kukupeleka Mogadishu Somalia Nisamehe hata kwa kukusababishia kifo ili hali uko na mtoto wangu tumboni mwako Nisamehe sana kwa kukusaliti kutembea na mwanamke mwingine Nisamehe kwa kila kitu Agrippina naamini tutaonana baadaye Hussein alipanza sauti kunieleza hayo Sikuweza kujibu chochote ziada kwa bibiji kwetu na machozi Mdomo wangu alikuwa ameendelea kuziba na kitambaa kigumu vile vile. Walimvalisha kitambaa kigumu cha usi usoni. Walimongoza kumpandisha kwa jijukua la kunyongewa. Askari wawili walimvisha kitanzi cha kamba ngumu shingoni na kisha kuhakikisha wanamkaza vizuri. Na kisha walishuka chini wakimwacha peke yake kwa jijukua. Niliendelea tukulia kwa nguvu nikiwa na muomba Mungu kama moyo afanye muujiza wake kusudi kubadilisha kile ambacho nilikuwa nakiona kinaendelea wa Saule. Lakini kwa bahati mbaya haikuwa vile. Askari ambaye alikuwa anahusika na kubonyeza switch ya kupanisha kamba juu. Alikuwa anangojea amri tu kutika kwa kamanda mkuu kusudi afanye vile. Nyonga. Amri ya kunyonga ilitoka kwa kamanda mkuu na mnyongaji alibonyeza switch. Kamba ilianza kujivirigisha taratibu kwenda juu. Ilivu kwa ina jivirigisha ndivu ambavyo ilikuwa na mnyanyua usini taratibu. Na hapa ikawa ina mkaba shungwani kwa nguvu kwa likuwa ili. Sekunde kumembele usini alikuwa na ninginia tu. Alikuwa na tapa tapa huko na kule. Migu yake ilikuwa na ruka ruka tu na huko kiwili wili chake kilikuwa kina tetemeka kata kwamba alikuwa na pigo shoti ya umeme. Kwa machua yangu yote mawili msikilizaji nileweza kuwa na usini alikuwa na jiko jolea. Na wakati mkuja huo unapita siku le tano zirizofata useni ya lituli ya tuli. Tayari ya lukua maite muda ule. Bila kutege mia sansa na kajukuta na mimi nilukua na juko juli ya tuko mara ya pili. Nilukua na uoga usio kwa na kifani. Nilua na mwili wa useni ulikuwa na endeli ya tuko bembea kunye kamba. Na kilicho kwa kime bakia pali ilikuwa na kushusha na kupeli kwa mochwari na kisha kuzi kwa basi. Hanefata kunyongu hapa ni wewe. Nilistushwa na sauti ya kamanda mkuu ambayo hii. Ile kwa mizo kumza vile, na kajukuta tumbo lilikuwa lina chafuka ni kaisi kutapika pale pale. Na wakati wele wele sasa bila kutarejia na kajukuta haja kuba likuwa nantoka na kujiarisha viba ya mno. Nilifunguli wakili kitamba mdoba ni maungu na kusogezu wakati kena wambalo hili. Lilukadu metandi kwa zuri ya dogo kando kukiwa na maji kwa jendo ambayo haya. Nilitakiwa kunawa kabla kusali sila zangu za mwisho na kisha kunyungwa kama ambavi ya likuwa kwa mpenzu wangu usene jabari. Na mba ni acheni neurudi nyumbani jamani. Sitaki kabisa kufa mimi. Sitaki. Nilikuwa na mzuku mzavali kwa mama niko makuba kweli kweli na huko nilikuwa na lia kama mtoto. Hata hivu huko na mba ya lakuwa na jali. Wote wakanitaka ni jinawisha maji na kisha wale nyonge. Niliendele ya tuku wa sihi wa niashe na urudi nyumbani kwetu Tanzania. Lakini na huwa likuwa na endele ya kwenye sihi ni sali sali zangu za mwisho. Kwa sababu muda wa mimi kufa utakapu wadia hawatu kwa na isha kusubiri zaidi ya kwa nitunika tu kwenye kamba na kwenye nyonga. Nilibaki ni kiwa nalia tu na kisha ni kalia tena na tena. Hatumai muda wa angu wa kunyunga ulifika. Wakani kama taskaru wa wili ambao walikuwa na ngufu na kwenye sikumizi ya kwenye juku wa taari kwa jiri ya kwenye visha kitanzi na kunyongwa. Mungu wa angu kwa api wewe jamani. Hafanya kitu basi mungu wa angu kwa jiri ya angu baba. Fanya sasa hivi mungu ni saidie. Nikajukuta nilikuwa natamuka ya maneno kwa nguvu na ukuni nilikuwa nalia kama mtoto. Sikuwa tare kabisa kufa. Bado nilikuwa na unakwamba nilikuwa na haki ya kuhishi na kuwa mtu huru kwenye hii dunia. Hata hivyo fikra hizo zilibakia kuwa kichwa ni muangotu. Nilifishwa kitamba chausi na kisha kitanzi. Kamba ika kanzwa shungwa ni muangu na askari ya naebunyeza switch ambayo na rusu kamba kwenye vuta kwa juu. Alikuwa na kuenda kwenye switch kwa jiri ya kubonyeza. Kamba ilianza kwenye vota shungwa yangu na kwenye ninginiza kwa juu. Nilu na mpumzi zilikuwa zilanza kuguma kutoka na kuma umivu makali ya kubano na kamba ya likuwa na niumiza. Nikuwa na tapa tapa tu kuna kule. Nilikuwa na tamani nyanyue mikuna yangu kusudi nizui ya kamba isiendele kwenye kamba. Lakini mikuna yangu ilikuwa mifungwa kwa pingu. Giza la ajabule kazi kumba pori zangu na wakati ule ule sansu na kajiona nilikuwa na ele angani. Hata hivyo nilikuwa kunye hali ambayo ni kajiona kabisa na anguka kwa kansu kwa likia kunye shimu ambalo hili. 
lilikuwa na giza nene kwenye shimo hilo siku na kabisa mwisho wake. Hapo sasa na kendere ya kubaini kwamba zile zilikuwa ni dalili kabisa za kifo. Eh. Ni kumbe hivi ndivyo mtu akiwa na kufa ndo inavyokuaga. Nilikuwa na waza vile. Nikuta zile zile sasa sikujua kabisa kilichokuwa kidaendelea kilikuwa ni kitu gani. Ingawa kabla sijajua kilichoendelea tayari nafsi yangu ilikuwa imekubali kwamba mimi nilikuwa ni maiti. Nilistuka. Gafra nikajikuta nipo kwenye eneo lililokuwa na baridi kali na ukimya wa ajabu. Nilikuwa nimelala chali na huko nilikuwa na kama nilivyozaliwa. Nilikuwa natetemeka kutokana na baridi kali. Nilegeuka na kisha kutazama upande wa kulia na kushoto. Nikajiona nipo kwenye kitu kama vile boksi kubwa ambalo hili lilikuwa linazalisha baridi hivi. Sikuitaji muda mrefu zaidi kutambua kwamba nilikuwa nimewekwa kwenye jokofu la kuhifadhia maiti ndani ya mchwari. Ndani ya sekunde zile zile sasa nikakumbuka kila kitu. Kicho changu kilibaki na maswali mengi ambayo majibu yake sikujua kabisa ni wapi ambapo naweza kuyapata. Na katika maswali mengi ambayo nilikuwa najiuliza, swali kubwa ilikuwa ni vipi nipo hai ili hali nilikuwa nimenyongwa kwa kamba mpaka nimekufa? Wakati nilikuwa naendelea tu kujiuliza swali kama hilo. Mara nikasikia mlango wa moshi wali ulikuwa nafunguliwa. Nikasikia sauti za watu wawili walikuwa wanazungumza, mmoja alikuwa na mwanaume na mwingine alikuwa na mwanamke. Ali manusu alinipiga kelele mara baada ya kusikia sauti ya mtu ambaye huyu nilikuwa namjua kabisa. Lakini nikajiona kwamba sitokurupuka kwa namna yote ile mle mle ndani ya mshwari. Nikajenga utulivu katika mwili wangu na akili yangu pia. Na huko nilikuwa nafuatilia mazungumzo yao vizuri kabisa. Wakawa sasa wanazungumza na huku alikuwa nasogea karibu zaidi na jukofu ambalo hili nilikuwa nimelazwa. Nikasikia yule mwanaume alikuwa na muadithi ya songo mbingu aliyokuwa limetokea nyumbani kwa Abdalla Mustafa. Hadi kupelekea mimi na Husaini kunyongwa kabisa. Kikawaida ni kwamba huwa watu na utaratibu wa wanawake kuingia kwenye chumba cha ukifadhi ya maiti na kutizima maiti. Lakini kwa kuwa umeniomba sana utamwona ndugu yako tu vizuri. Nitashukuru sana. Uko tayari kuna maiti ya ndugu yako? Eh? Mlinzi wa Mochwali alimuuliza vile Mariam kwa msistizo. Ndio niko tayari. Mara baada jibu hilo kutokea kwa Mariam tumbo langu likapata joto. Mata mepesi alianza kuja mdomo ni mwangu. Hofu ikanitawala kweli kweli. Wakati ule ule sasa draw ya jokofu ambamo nilikuwa mimi nilikuwa nimelazwa humo ikaanza kuvutwa hivi. Nikajikuta nilikuwa nakosa kabisa utulivu ambao huu nilikuwa nimeutengeneza. Na bila kutarajia nikajikuta nilikuwa nafumbua macho. Tendo hilo la mimi kufumbua macho mbele ya Mariamu na yule mlinzi wa mochwari kulibwa kizanza. Jamani maiti mefu. Mariamu pamoja na huyo mlinzi wa mochwari walipiga kelele nyingi. Na huku walikuwa na kurupuka na kufa mlangu wa kutukia nje. Kwa upati wangu mimi nikajatua ndani ya ile droja ya jokofu na kisha nikasimama katika chuba kile. Nikaona nilikuwa na mezigiru watu na maiti nyingi ambazo zilikuwa zimelazwa chini. Na huko zilikuwa zimefuni kwa mashuka meupe. Na wakati wale wale sasa nikaona sikia pia kelele nyingi ambazo zilikuwa zinapigwa na mariampa mwenye na wale mlinzi. Zilikuwa zinashadadiwa na watu wengine wako nje. Nilibaki na medu watu kama teja liebuya unga. Katika kudu wako le sasa nikavutua na maiti moja ambayo hili kwa melazwa chini. Na huko kulikuwa na kibao kidogo ambacho kidogo kimewe kwa juu ya mwili wa ile maiti kilikuwa na maandishi ya Kiingereza aliyokuwa nasomeka Tada Iburia mpenzi msikilizaji mpaka leo hili na pasimbuli ya mkasa wangu huu nashindwa kabisa kuelewa na msukumo gani ulionikumba na kufanya kile ambacho nilikifanya hapa kwa sababu pamoja na kulindima kwa kelele huko nje ambazo zilikuwa na kushadadia kufuka kwa maiti ndani ya mochwali lakini ndio kwanza mimi nilipiga hatua na kusogelea ule mwili na kisha nikafunua. Sikuwa mimi kabisa kile ambacho nilikuwa nimekiona. Kwa mara nyingine ni tena nikajikuta nilikuwa na dua mara baada ya kuona kitu ambacho kikanifanya na hisi mwili wangu wote walikuwa napata ubaridi. Mpinzi wangu Hussein Jabari alikuwa amelala chali akiwa amekufa. Uso wake ulikuwa unaonyesha kama ni mtu aliyokuwa amepatwa na maumivu makali kabla ya kukata roho. Machozi yalikuwa yanatoka na kuhisi donge zito kwa demu wangu. Kwa mara nyingine tena nikamlaumu kwa kweli Mungu wangu. Niliona kwamba nilikuwa sitendewi haki kabisa kwenye dunia. Maisha yangu yalikuwa yamevurugika vibaya mno. Kama asije pesi nilikuwa ninachungulia tu kwenye tundu za pua yangu na kwa machozi yalikuwa yanaendelea tu kunitoka. 
Gafran Constitution na kelele ambazo zilikuwa zinaendelea tu kulinde makwa kansi ya ajabu kule kule kutoka nje zikitaja kwamba ndani ya mosho alikuwa na mzimu. Hapo sasa ndipo akili yangu ilipoziduka. Bila kufikiria mara mbili nikachomoka kufuata mlango wa kutoka nje na kisha kutoka. Nilipojitokeza tu nje nikashangaa kukuta mlundo wa watu waliokuwa mbali watu wa kama 20 walikuwa wamezunguka jengo hili la mosho. Walikuwa mkao wa kusubiria tu kuona mzimu unaibukia ndani ya mosho. Walikuwa nasubiri tu kuona mzimu unaibuka ndani ya jengo hilo la mochwari. Mara baada ya kujitokeza kwenye mboni za macho ya watu wale, nilishangaa kuona kulikuwa kuna zuka taaruki nyingine aina yake. Kelele na mayawa ya hofu ya kanza kurindema na kila moja. Alikuwa anashika njia yake kukimbia. Bila kuvuteza muda sasa na mimi nikaanza kutemwa mbio bila kujua wapi ambako nilikuwa nakimbilia. Ndani ya sekunde hizo hizo pia nilikundua jambo jingine ambalo hili kanifanya na zidi kuchanganyikiwa. Kwenye mbali wangu nilikuwa sina chochote ambacho nilikuwa nimevaa. Nilikuwa uchwa mjama kabisa. Nilizidi kuhamani katu nikageuka na kisha kurudi ndani ya chumba cha mochwali. Na kisha nilikuwa pua shuka moja biongoni mwa zile shuka ambazo zilikuwa zimefunika mili ya watu wengine. Nikajifunika na kisha kutoka tena nje. Nilishika uelekeo wa upande wa kusini mwa hospitali hiyo. Nikawa sasa na kembi ya nauko nilikuwa nimejifunika shuka jeupe. Kwa kweli kwa mwanekano wangu nilikuwa nimefanana kabisa na mzimu. Nilikimbia nilikuwa nimechanganyikiwa tu vibaya. Na katika kukimbia kule huko na kule nikajikuta nilikuwa nimetokeza upande wa nyuma wa hospitali ile. Eneo lile lilikuwa na bustani ya maua ambayo haya yalikuwa yamepandwa kwa ustadi. Bahati nzuri ilikuwa ni eneo ambalo hili halikuwa na mtu yote. Kando kando ya maua kulikuwa na pipa la kuhifadhi taka. Nikaamini kabisa kwamba hapo ndio maficho yangu sahihi kwa muda wale. Nilifuna mfu na kwa na kisha kutumbukia ndani ya pipa hili na kisha nikajibanza umo tuli kabisa. Nilikuwa na meje kunyata huko nikiwa na tueta. Nafsi yangu likuwa na kiri kabisa kwa mba wahi wangu likuwa mashakani. Nilikuwa na meri kabisa kama nitaingia kwa jibiko na serikali ya nchi ya omani. Kamu hawato weza kabisa kuniachua nikiwa hai. Nilikuwa na endelea kwa mini kabisa kwa mba endapo ni tatu ya nguvuni na dora ya nchi hiyo. Itaakikisha kwa mba dina nyongu wa mpaka na potezo wa hai wangu. Kwa mara nyingine tena kiu ya kuwa mtu huru ikaanza kutanda katika fikra zangu. Hapa nipo sasa shauhu ya kurudi Tanzania ilipozidi kutekinya isi ya zangu. Niliendele ya tuku kandani ya pipa hili la takataka. Na kwa makisio yangu ilikuwa na zaidi ya masan saba manani. Inauli hile hili ilikuwa linaendele ya tuku wa kimia. Siku sikia chochote ambacho kilikuwa kinaendele ya. Nili nyanyuka taratibu na kisho kuchukuli ya nje. Nalishanga kwa liku li marabada kuwa na giza li liku li mengia. Nika jivuta na kisha kurdi pale nje ya pipa ilo. Nika anza kutembea kwa liku ya giza ani. Wakati na piga atuwa ya kwanza tu ni kabaini jambo jingine ambalo hili halikuwa na jambo la kawaida katika mwili wangu. Viongo vya mwili wangu vilikuwa ni vizito na nja kali ilikuwa kida uma kwa liku ili. Niliku tuwa kwamba nilikuwa ni na muda mbrefu sikuwa ni mepata chuchote. Siku taka kuwanza sana juya nja hiyo ambayo nilikuwa na ayo. Akili ya hongo ni kai rajesha kwenye kuja na suwa kuingia kwenye mekuna ya sirikali ya nchi ya omani. Nafsi ya hongo ilikiri kabisa kwa mbatuwa ya kwanza ya kuwa mtu huru. Ilikuwa ni kutoka nje kabisa ya usipitali hiyo. Nikawa sasa na tembea kwa kupepe suka lakini kwa makini wakuto enekana na mtu yote. Mwili ni ilikuwa na mejifunika hila ushuka ambalo hili ni ilikuwa na metuka na lomochwali. Nilitokeza kwenye na wambalo ilika nipatia faraja zaidi. Nikawana kwa kutokea na uhilo ni atuwa nyingine muhimu sana kwenye tuanda ni ya usipitali. Lilikuwa ni inaula kufuli ya nguwa na nguwa nyingi zilikuwa zimeanikuwa katika kamba. Nilinyata na kisha kuwa ni wagaune moja na mtandio. Upesi ni kavaga unihili na kujitanda mtandio vizuri kabisa. Na kisha ni katoka ni kuna tetemeka. Nilipisha na tuna watu wa wili watatu. Hapa kwa na yote amba ya lukwana ni jali. Hata maine katoka iza kwenye lango kula usipitali. Kulikuwa na wanajeshu waliokuwa na bunduki waliokuwa mezeka kwenye geti ile la usipitali. Nikaanza kutetemeka lakini sikuwa ancha kujongea kufuata mlangu wa kutokea. Hatimai nikafiga geti ili na kisha kutoka nje. Yashua lilikuwa linaendele ya tuko na tuko na kumuli wote ulikuwa na tetemeka. Hatua ya kwanza, hatua ya pili. Mara nikazikia sauti kali ya kiume likuwa na nita nyoma yangu. Agarpina. Bila kufikiri ambala mbili mbili nikageuka. Hili kwa nekosa kuba sana kwa sababu likuwa na mtego. Pare pale sansu na kawuna zile suna za wanajeshu zile kwa zina makinika. Na bunduki ulikuwa melekezi ambele yangu. 
ndani anakuta zile zile sasa nikasikia amri kutoka kwa mwanajeshi mmoja akiwa anazungumza kama ta huyo ndio yeye msimwache kabisa atoroke huyo siku poteza muda pale pale sasa nikakurupuka na kuanza kutimwa mbio sauti kali ya risasi ilianza kusikika kukazuka kizaza kingine watu wa chanchi waliokuwa katika eneo hili la lango la hospitali kila mtu alikuwa anashika njia yake na huku sauti za taharuki zilikuwa zinaotoka nilijua kabisa kwamba risasi ilikuwa imepigwa angani kusudi kunitisha nisikimbie nilikuwa tayari kufa nikiwa nakimbia kujaribu kujiokoa kuliko nikisimama na kisha nikamatwe nguvuni tu kama kondo simama huyu mwanamke simama sauti za amri zilikuwa zinazidi kunishurutisha vile lakini sikujali Nilikuwa nazidi kukimbia kwa nguvu tu zangu zote. Nilibahatika kuwa na kichuchuro mbele yangu mita kama kumi mbele. Nilikuwa na sasa pale ndio sehemu sahihi ya kuwapoteza maboya wale wanajeshi ambao walikuwa kinifuata jamaa yangu kwa kazi. Nilifika kile kichuchuro na kisha kutoka miaka kabisa ndani yake. Nilikutana na manziki ambayo alikuwa nazidi kunipatia nguvu ya kukimbia. Nilikuwa ndani ya makazi ya watu wa haya maarufu kama Uswailini. Nilipita kwenye vichochoro vile vitatu hata maisha nikajikuta nilikuwa nimetokea katika eneo ambalo halikuwa na njia kabisa nilitazama kodi ya kwangu nikajiona nipo katika nyumba katika eneo la uwani niliona kulikuwa na vyumba kadhaa katika ile eneo la uwani vilikuwa wazi kabisa nilikuwa na kisha kuingia kwenye moja kati ya chumba ambacho kwa kukiangalia kilikuwa kinakaliwa na kijana wake leo nilisuka mamlangu kwa nguvu na kisha kuza mandani na kisha nikaufunga Dada yangu ilikuwa sahihi kabisa. Chumba kile kilikuwa kinakaliwa na mvulana. Alikuwa na mvulana wa Kiarabu mrefu mwenye nywele nyingi kichwani na alikuwa melala fofofo maskini. Pamoja na kwamba nilikuwa nimesikuma mlango kwa nguvu na kuingia ndani kwa fujo. Lakini mtu huyu ambaye nilikuwa nimemkuta amelala hakuwa amestuka. Nikajikuwa na tatu nikiwa na hema kama nimetoka kwenye mbio za maratoni. Ukimi wa ghafla ukashika tamu. Nikawa sasa najiuliza maswali mwenye wetu mle ndani kama nitoke ndani ya chumba hiki nitimke mbio mahali pale. Ama niendelee tu kubaki huko ndani hadi hapo mwenyeji wa chumba kile ambaye muda huo alikuwa na kuroma kitandani atakapoamka na kunikuta mle ndani mwake. Katika kuanza na kuanzia nikapata wazo ambalo niliamini kwamba lilikuwa ni wazo zuri. Kabla sijalifanyia kazi wazo hilo mara nikasikia kitu kingine cha ajabu. Yule mtu ambaye alikuwa amelala pale kitandani akawa sasa anatoa mkoromo usio kwa kawaida. Nikasimama na kumtizama vizuri. Sikuamini kabisa kile ambacho nilikuwa nakiona. Huyu mtu alikuwa anatoka na damu puani. Masikioni pamoja na mdomoni pia. Damu zile zilikuwa zinachanganyika na napovu ambalo hili lilikuwa linamtoka mdomoni. Ndani ya sekunde hizo hizo sasa nikasikia mlango wa chumba kile ulikuwa na gongo kwa nguvu. Nilibaki nikiwa nimeganda tu kama sanamu. Nilikuwa na hisia akili yangu ilikuwa imesema maghafla kufanya kazi kwa muda. Wakati nilikuwa nimedua tu mbele ya mtu yule ambaye alikuwa anaonekana yupo kwenye hekaika za kuipigania roho yake. Nikashtushwa tena na sauti kali ya mlango ilikuwa na gongwa. Na kabla sijalifanyia kazi hilo mara nikasikia kitu kingine cha ajabu. Hapo sasa ndiko akili yangu ilikurupuka ambapo ilikuwa imelala. Nikatambua kabisa hatari ambayo ilikuwa ndani ya melea. Please open the door. Sauti ya mwanamke ilisikika ikizungumza vile kwa wahaka na ukweli kwa naendelea tu kugonga mlango kwa nguvu. Jasho lilikuwa linashuruzika tu kwa jimbo wangu. Nikao na sasa hatimaye naingia kwenye mkono wa serikali ya nchi ya Omani. Sikuwa nataka kabisa kujiongopia kwamba eti siwezi kuhusishwa na kifo cha huyu jamaa ambaye alikuwa anawasika kitandani. Na ukudamu ilikuwa namtoka puani masikio ni pamoja na mdomoni. Nikamini kabisa kwamba hili lilikuwa na jumba bovu jingine tena mbalo lilikuwa linakwenda kuniangukia. Nikajionya kwamba kama nisipofanya kitu lazima nitaingia kwenye mikono ya serikali. Na sikuwa nahitaji kabisa mwalimu wangu nieleze kwamba kama nikiingia kwenye mikono ya dora ni kitu gani ambacho kitatokea. Mgongaji aligonga tena safari kwa nguvu zaidi. Nikatiza makulia na kushoto nikaona mali peke yake kujificha ilikuwa ni kuingia ndani ya uvungu wa kitanda. Lakini kabla sijazama ufunguni mwalimu wangu alishukuma kwa nguvu na ukafunguka. Aliingia mchana mmoja wa Kiarabu akiwa na nikodo ya macho aliyokuwa na mshangao na kisha alihamisha macho yake kwa mvulana ambaye huyu alikuwa hii pale kitandani. Nilimwona alikuwa anapigwa na bombo anzi mara baada ya kuona hali ya yule mtu pale kitandani. Nilikuwa nimesimama matu nikiendelea kubangalia huyu dada na mnambavyo alikuwa amepatwa na taaruku kwa kile ambacho alikuwa na kishudia mbele yake. Nikao makini kulikweli na huyu msichana kufuatilia kila tendo ambalo alikuwa analifanya. 
aliyatupa macho yake tena kwangu akinitazama na kisha alizungumza kitu lakini siku maelewa kabisa kwa kuwa alikuwa amezungumza kwa lugha ya Kiarabu ingawa siku maelewa lakini nilibaini kile ambacho alikuwa anataka kwangu kile kwa kitu gani alikuwa anataka kujua kwamba mimi nilikuwa ni nani na ni kwa nini nilikuwa mle ndani na nilikuwa nimefanya kitu gani huyu mtu ambaye alikuwa anatoka na damu nyingi pale kitandani kitendo cha mimi kubaki kuwa bubu na huko yeye akiwa ananiuliza maswali lukuki kile mkera vibaya mna huyu mwanamke nikaona alikuwa anatoa simu yake mkononi na kisha akapiga namba fulani hivi na kuanza kuzungumza na mtu upande wa pili siko nataka kabisa kujiongo pia kwamba eti huyu msichana alikuwa haiti polisi machali akarecheza pale 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 sasa nikamrukia na kumkopa ile simu yake na kuitupa mara baada ya kufanya kitendo kile kilichofuata ilikuwa akieleziki tulika matana tu na huyu mshana na kuanza kuvurikisha na na kule pamoja na kwamba nilikuwa na njia kale muda ule lakini niliweza kumdhibiti vizuri kabisa huyu mshana nilimvuta kwenye nyweri nikamkandamiza kwa chini na huko nilikuwa nimemkanyaga kifuani kimya nasema kimya mpumbavu na nikakwambia kwamba uite polisi Mwana mimi ndio nimemua huyu fala wako ambaye amelala hapa kitandani Nilikuwa naweza kumza vile tu kwa wazimu na huko nilikuwa nimevuruga vibaya mno. Nilichofanya ilikuwa na kufunga kwa kamba mikono ni pamoja na miguu yake. Na kisha nikampiga sancho na nikamkuta na kiasi cha pesa ambazo sikumbuki zilikuwa ni shilingi ngapi. Nikazikomba pesa zote nikiamini kabisa kwamba zitanisaidia huko mbele ya safari. Mara baada ya tukio hilo sancho nikayatupa macho yangu kwa yule kijana mvulana mwingine ambaye alikuwa huyu kitandani. Nilichanganyikwa mara baada kwa mwana mtu yule alikuwa amekodwa tu macho na huko alikuwa haembi. Nikatabua wazi kabisa kwamba mtu huyu alikuwa ameshakwisha afariki dunia. Hapa nifai kabisa tena hapa. Niliwaanza vile na sikupoteza muda. Niliondoka huko ndani upesi nikamwacha yule binti alikuwa na jezo wazi watu pale sekafuni. Niliingia mtaani na kuendelea tu kukimbia. Kwa kweli naweza kusema kwamba niligeuka kuwa mkimbizi katika nchi ya watu. Na kumbuka mara baada ya kutoka mle ndani nilichofanya alikuwa nakwenda katika hoteli ambayo ilikuwa mafichwa ni kidogo. Ilikuwa karibu na pwani ya bahari. Haikuwa ni hoteli ya kitalii. Lakini nakumbuka jina la hoteli hiyo ilikuwa naitwa Kurutumu Hotel. Ingawa ilikuwa na usiku lakini nikapata staff tai ya chai pamoja na maziwa na mkate wa siagi ambao kwa hakika ukanijanza vizuri tumbo langu. Na katika kibali chochote ambacho nilikuwa nikipata staff tai pale hotelini nilikuwa nimekwisha pata wazo moja ambalo hili nilikuwa naamini kabisa kama nikiliweka katika walisia ni wazi litaweza kuleta matunda na kuweza kutoroka kabisa katika nchi ile na kurudi nyumbani kwetu Tanzania. Mara baada ya kushiba sasa nikanyanyuka na kuanza kuyafanyia kazi mawazo yangu. Nilitoka na kutembea kwa mguu kufuata ufukwe ule ambao ulilepeleka mpaka ukingoni mwa bandari ya Muscat. Nilisema makatika wazio wa ile bandali nikawa sasa natazama huko na kule kama nitamwona mtu yeyote. Wakati ule kama kisio ilikuwa yapata kati ya saa nne ama saa 5 usiku. Niliendelea tu kusema kwa muda hadi pale ambapo nilipostuliwa na sauti kali ambayo hii ilikuwa inatokea nyuma yangu. Wewe ni nani na unafanya kitu gani hapa? Sauti ile ilikuwa ni sauti ya amri ile sikika. Nilipogeuka nikamwona mtu mmoja mzee wa makamo kasimama na huko alikuwa amekamata bunduki aina ya gobole. Na kibarikano wake alikuwa ni kama mlinzi katika eneo hili la bandali. Mimi naitwa Gripi na nataka kurudi nyumbani Afrika Mashariki. Naomba nisaidie kufika huko na nitakupatia chochote ambacho unahitaji. Nilimwambia vile huyo mlinzi. Mlinzi huyo alinitazama tu na huko alikuwa ameshikilia tochi ambayo ilikuwa inaendelea tu kwenye molika. Na kisha alivuta pumzi ndefu na akazungumza. Sijawahi kabisa kukuona katika maisha yangu. Lakini ni wazi kabisa unaonekana unahitaji msaada. Nitakusaidia. Lakini acha nikwambie kitu kimoja alizokumza vile kwa sauti ya kukoroma kama ambavyo kamando wa kijeshi anavoweza kutoa maelekezo ya kikuruti. Tuna meli ya mizigo zangu ni 153 ambayo nasafiri kwenda Mombasa usiku huu. Na hata naweza kukufikisha Mombasa kwa sharti moja. Sharti gani hilo? Niliuliza vile kwa kielele. Nifuate. Badala ya kunijibu yule mtu alisema vile tu na huko alikuwa anaanza kutembea kuingia ndani ya bandali. Nilibaki nilikuwa na mkodo ya tu macho nikiwa njia panda na sijui kabisa kama nilikuwa na stahili ni mfuate ama niachane naye. Nasema hivyo kwa sababu niliona kama hili jambo ambalo nilikuwa nimeliomba kwa yule mtu kwamba nilikuwa naomba usafiri. Alikuwa amekubali kiarishi mno. 
mashali alikuwa na ncheza. Nikao sasa njia panda. Nilifikiria kwa muda na mshua siku na kajiambia poteli ya mbali. Litakalo kuwa na liwetu, nikamfata huyo mzee. Haka nipeleka mpaka kwenye ofisi moja ndogo ambayo hii likuwa naoneka na nikama ofisi ya olinzi walio kwa naitumia kwa kufanya mambo yao ndani ya bandalile. Nisubiri hapa. Alizo kumza vila huyo mzee na kwenye patia kiti. Haka niyasha pali na kuenda maari ambako sikuju wakabisha ilikuwa ni wapi. Dakika chancha badaya ya karejia na kisha kwenye taka ni mfuante. Ndili mfuante lakini shua liku kisha ni muangu ilikuwa ni vipi mtuuli ya jetue kunisaidi ya mimi kia skile. Kwa malipo gani na tena kiraisi raisi kama vile? Kwa ushawishi gani? Na kwa uro magani ambayo ya liokuwa na ujiu yangu mimi mtu ambayo ni mekutana na etu sio zaidi ya dakika 20 zizo pita. Pamoja na kwa ya waza ya yote badu sikuwa nataka kabisa kuruni nyoma. Ndilikuwa nataka ni shindu wa nikuwa kwenye arakati za kujiaribu kujiokua. Kuliko kuogopa kufanya ni kingoja kukamatwa kikondo. Ndilikuwa na mene kabisa adui nambari moja katika maisha angu humuda ule ilikuwa ni hofu. Kufa tikapiga moyo kodi na kusonga mbele. Safari yetu ilisho kwenye kontena moja ambalo hili marabada kuingi andani ya kontena ilo. Nilishanga kweli kweli nilipona mandari andani ya likuwa ni mitiri ya sebule nzuri ya kisasa. Ilikuwa na kila kitu andani. Anaitua Kaspa. Ndi amba ya takusaidi ya kukupeleka kwenu. Mzee huyu alitua utambulisho ule. Sawa. Dilitiki ya vile. Mime naondoka mbaba mengine atakueleza hii mwenyewe. Yule mlinzi alizo kumzeva letena na ukwale kwa natuangalia kwa zamu. Dilitiki isa kisho kumkubali ya tu. Hali nyanyuka na kisho kusigia kwa ule jamaa na kisho ule jamaa alitua abu nungutula pesa na kumpatia uyo mlinzi. Sijia kaunti wa nimeuzwa. Nikajisime vile kima omoyo tu. Tulibaki na ule jama mba ya luko metambulisho kwa angu kama kaspa na hoda wa meri ya mzigo ya zango ni miyamoja msina tatu. Tulibaki kimia tu kwa dakika zaidi ya moja. Hakuna mba ya lianza kumisema shimo zake. Jamali kwa bize tu na sigara zake aki wanaoneka na kutoko ni jali ya takidogo. Kwa raka raka nilikuto wa jama yule alikuwa na chembe chembe ya tharau. Hata hivu siku jali kabisa. Nilibaki tu nikiwa na subiri ni ambio ni nini malipo ya kusafirisho kutukia maskati mpaka mombasa. Kuna mzigo ote ama ndivo hivyo ulivo utakavyo safiri. Hata maisasa jamaka ni uliza vile. Ndivo hivyo nilivo sida mzigo ote. Wakitawande kwenye meli. Tulisima mana kutuka kwenye ile kontena na kupita katakati ya makontena mengine mengi. Tukipishana na watu lukuki wali okuwa na endele ya tu na majukumu yao mle bandalini. Safari yetu ulisha mbele ya meli kubwa ya rangi ya kijivu ubavuni mameli hiyo kulikuwa kuna maandishi makubwa ya liyokuwa na sumeka. Zagoi miyamoja na msina tatu. Tulijito mandani ya meli ile ni kapele kwa kwenye moja kati ya viomba vya vivi. Vili kwa mle ndani ni katuli ya tumle ni kwa nangoja kupewa wa maelekezo mengine. Satisa kamili za usiku meli ile kubwa ilipiga honi dakika chache badaye ili anza kondoka. Bado nilikuwa siamini kabisa kama kuiri hatimai na weza kuyacha nchi ya omani. Nilisali na kumshukuru tu mungu wangu kemoe moyo. Nilikuwa nimekatu ndani ya chumba kile juu ya kitanda na ukwa nilikuwa na jiona ni mwenye furahishi ukwa na kifanyi. Kwa kwa na kwa mba hatimai nilikuwa na regia nyomba ni kwetu Tanzania. Na kumbuka nilikuwa ndani ya chumba kile kwa masa mengi mno mpaka usingizu kanipitia. Nilila la masa mengi mno mpaka nilipuwa mshu na njaa. Nilipotupa machu angu kwenye saa ya ukutani iliyokuwa mle ndani ya chumba. Nilishanga kweli kweli nilivuona kwamba ilikuwa ni saa sita mchana wa siku mpia. Nja ilikuwa na niuma kweli kweli. Ajabda kwamba bado kaspa hakuwa meniambia na jambo gani ambalo ntakalo staili kumblipa kama malipu ya msada ule. Nikiwa bado tu na tafkari mala mlangu wa chuba kile ule gongo wa kisto arabu. Nika inuka na kisha kuenda kufungua. Na mgongaji alikuwa ni kaspa. Alikuwa misima manasikara ikiwa mkoro ni muake. Mkononi alikuwa mishika saani ambayo hii ilikuwa na shakula aina ya baga pamoja na grasi ya juu sinzitu ya nanasi. Pole na mekuletea shakula. Alizu kumza vile kaspa na ukwale kwa natuwa moshu wa sigara katika tundu za puwa zake. Nilipo kia shakula kile na ukwale ilikuwa natuwa taba samu ambalo hili. Lilikuwa linasema kabisa asante kwa wema wako. Kula halafu kishiba tunatake ukuzu kumza. Alizu kumza vile tena kaspa nilikuwa la upesi upesi marabada kushiba niliketi kitako kumsikilize ule jama. Kwa nima nakimbia uma ni kwa kujificha kama hivi kwa na umeua? 
Kaspa kaniuliza vile swali ambalo lilikuwa ni kama mjeredi wa moto kifuani mwangu. Mate mepesi alimejia mdo mwoni ni kapatwa na kigugu mezi kabisa. Hata kabla sijajibu alizu kumza tena. Hata hivu siwa kazi yangu kujua ni kwanilu na kimbia nchile ya kiarabu. Kazi yangu ni kukupeleka wana kutaka kuenda kwa malipa ya ngono. Kwa mara nyingane tena ni kabaki tena ni medo watu marabada kauli ile. Ni kajiwana kama nilikuwa na mjinga ukuto hisi jambo lile kama linaweza kwenye tokea. Niliendeli ya toku pigwa na bumbu wanzi marabada kaspa kuanza kwenye shika shika chuchu zangu na ukuwa likuwa na nevuti ya kwake. Macho yake alikuwa na onyesha kabisa kwa mba likuwa na nihita ajike mapenzi. Nilibake na medo watu wa nisijue kabisa kama nilikuwa na teko kukata ama ni kubali. Kaspa alikuwa na endeli ya toku ni binya binya chuchu zangu na kupumze zilikuwa zila mtoka kwa kasi. Maraka nivuwa kabisa adiga unilangu. Nilibaki uchi kabisa na uko nilikuwa na endele hatu kuganda kama vile sanam. Niliona likuwa na vuasulu aliyake haraka haraka kama likuwa na kimbizwa. Niliona kitu chajabu kulikuwa likuwa na semzake za siri. Semzake za siri zilikuwa na kubwa na zilikuwa wima kulikuwa na mithiri ya uko ni mkavu. Zilikuwa zimeka kama na uko zilikuwa zinantiza makuwa uchu. Yule jama sansa likuwa na hema kwa tabu ike onyesha kabisa kwa mba mzu kwa wangono uliko mempanda kwa likuwa ili. Hata maisansa alikuwa na niingili ya kimwili. Siku isi uchochote zaidi ya maumifu makali si mzangu za siri. Kwa lugo nye pesi na uza kusema kwamba ni kama alikuwa na nibaka tu. Ali nibaka na kunibaka mpaka miyaki ilipokuisha. Na mpaka anatoka juu ya mwili wangu ni likuwa na isi mwili mzima ulikuwa na waka motu. Siku na chochote ambacho na uza kufanya kusababu kitu ambacho ni likuwa na kitaka kumuda ule. Ilikuwa ni kurudi nyumbani kwetu Tanzania tu. Nilikubalia na naudhalishaji wote sanjari na maumifu yote ataka yunisibu ili mradi nifikishwe tu nyumbani. Bila shaka sasa utanifikisha nyumbani salama. Nilizu kumza vile kwa sauti ya upole kabisa mbele ya huyu mwanaume mwenye kuitu wa Kaspa. Haka nitiza matu na kisha haka sema. Mimi ni kuna kisasa na wanawake wote katika idonia. Sijia wai kumpenda mwanamke yote tangu nilivu pata kili zangu. Tangu ni ilipagudua kwa mba viombe wawo wali nifanya mambo mabaya mba usiku paso kabisa kufanywa. Niliwashuki ya muna kwanzi hapo. Niliapo kualiza machozi na kisha kuwa maliza popote pali ambapo ataka buingia kwenye anga zangu. Nimesha uwa wengi mpaka sasa hivi na badu nikuwa na kiu ya kuwa zaidi. Hata wewe tari nimesha kuwa. Alizu kumza vile huja makuwa sauti ambayo haikuwa na mzaha hata kidogo. Kaspa ni kwa nini na zuku msa madeno kama hayo mbona sasura ntisha? Asikalizo ya umanamke. Hapo lipo tare na mesha ukuambukiza virusi vya ukimwi na kwa tarefa ya kwa siweze kabisa kukusafirisha mpaka huku ambako nataka we kufika. Umebakiza mdamfupi tuwa kuendere ya kuishu kwa njihi dunia. Kitu cha msingi wewe kufanya sasa hivi na kusali sala za kuza mwisho. Bila kutegemia na kajukuta nilikuwa na anza kulia tu kama mtoto aliatelekezo na mama yake. Mambu ambayo kasi pale kwa na zugumza ya likuwa ni mambu ya kutisha mno. Kume ni ambukiza ukimwe? Ndi wadame kupatia ukimwe. Kwa nini lakino mefanya kama hivyo tena makusude kabisa? Kimi ya kenge mkubwa wewe? Unamlilia nani yaba? Kwa ni mime ni mekuko siya kituga ni mpaku ni ambukiza ukimwe kwa makusude kabisa? Na si makimi ya we mtu mausi uwelewe yao? Kwa nini lakino ni ambukiza ukimwe? Nilikuwa na endeli ya toko lalamika na kumashozi ya likuwa na toka. Gafra hali ya hewa mlendani ilianza kuchafuka. Yuli jama li toka akiwa na asira kwa likuwa li didi yangu. Nilimuane wale kaka kama likuwa mepandwa na majini kishwede mwake hivi. Sikuwa ni metige miya kabisa kwa ukarimu amba wale kume ni onyesha muanzo. Iteka mangeweza kunibaka muda mfupi kiasikile. Nilibake ni kiwa na li ya tu mwenye ukuwa uchungu. Kwa kweli sikujua kabisa ni kituga ni kita kuwa hati maya maisha yangu. Kwa dakika zile chanshi na kajikuta nilikuwa na kata tama kabisa. Sikuwa na tamani ya uhayo wangu kwenye huu uli mwengu. Kitenda ucha kuwa mbukizo ukimu kili ni umamno. Nikiwa sija wa vizuri kia kili marakasi pa karudi tena na ukwa likuwa kama mbogo wali ejeruhiwa na risansi hivi. Toko mudani, toka, 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 toka. Halizuku msafili kasi pa na ukwa likuwa na nisukuma sukuma. Halikuwa kifu wa wazi muda ule. Mkunoni halikuwa mishikiri ya kamba pamoja na kisu ambashu kilikuwa na makali. Nilisho kanja na kisha kukutana na watu wengine ambao hawa mwada kano wao ilikuwa na wafanya kazi wa meli. Walikuwa na unakani na watu wanya kumogopa kulikuwa ilikuwa 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 iliku
Ambri ile ili tuwele wana kaspa upesi sansa vijana wale wakanidaka na kunifunga kamba miguu na mikono. Lakini bado haikuisha hapo wakanifunga kwenye mbili wangu chuma kizito. Nilitambua na kitu kadi ambacho kitu kwa kina kuenda kutokea. Nilitambua kabisa kwamba kina shogwenda kutokea ilikuwa na kutuba bari ni kwa na mifungu wa mikono na migu sanjali na chuma hicho kizito kwenye mbili wangu. Nilijua na kama nilikuwa na kiumbe mwenye mbati mbaya katika maisha. Nilizaliwa kwenye familia masiki na huko kigoma. Na nimekuwa katika umasikini huo kwa mda mbrefu. Lakini kipindi ambacho niliona kwamba na kuenda kubadilisha maisha ya familia yangu. Ndiyo muda ambao mambo ya nabadilika na kukutana na majanga mazitu enye kuogopesha kama haya. Mashozi ya lukwa nantoka kusema kweli. Picha ya familia yangu ili jitegeleza kichwa ni mwangu. Nilikuwa nalia zaidi marabada kubaini kwamba na kuenda kufa bila familia kuona hata mbali wangu. Wakati wote familia yangu itakuwa na amani kwa kuwa mide kwamba mtoto waone kwa nchini oma ni nikifanya kazi hizi andani. Na mwisho wa siku na itarejia nyumbani na kubadilisha hali ya maisha a nyumbani. Nilumizwa kuli kweli na nilikuwa na lia juu ya hilo. Uchungu uliokuwa kifuane mwangu ulikuwa umitiriki kabisa. Nilikuwa na mini kwamba haya mambo yote chanzo na masikini tu. Na sasa nilikuwa ni kionja uchungu wa masikini. Mpenzi msikilizaji. Pengine haya yote ambayo na kusimulia leo na uza kuwa na kama niliwaya za kubuni tu ama nisimulizi tu za fusungura na fisi. Amini kwa mba mambo haya yote ya menitokea kweli kabisa. Na amini hata wanawake wengine pia wengi wanawenda huko nchine omani. Inawuzika na wanatokia wapi wana mambo kama haya. Nikuwa na mijina miyatuwa ni kiwanza na kuwanzi wa mbara ni kastuza wa nasauti ya kaspa ya ikuwa na nzukumza. Mtupe ni bari ni uyokaba. Amri ilitoka vile. Pale pale sasa wakane beba juu tari kwa jili ya kwa nitosa barini. Walikuwa na sogi ya ukingwani mameli tari kwa jili ya kwa nitosa barini. Nilinyanyo wa shingo yangu kwa juu na nikaona kidogo bali ilikuwa na mwimbi mazito ambayo haya. Yalikuwa na piga katika kuta za meli ile kubwa na kutawanyika kila mahari. Niliona uburu wa maji mazito ni kaindele ya toku baini kwa mba siya mwa ile ilikuwa na kina kilefu cha bari. Nilikuwa sijawa ikabisa ukujua hata kuogelea. Nga wata kaba nigekuwa na jua kuogelea bado ni singeweza kabisa kufanya lulote. Kwa sababu mikono pamandia na migu yangu ilikuwa mifungwa kwa kamba. Na shingoni nilikuwa ni mifungwa na kamba nyingine ilikuwa meungarishwa na shuma kizito. Moja. Bili. Tatu. Tunde. Wale jamaa walikuwa naisabia vile na pale pale sasa wakane rusha barini. Nikajibamiza kwa jimaji pale pale. Maji ya karuka na kusamba kila mahari kumanisha kwamba ya likuwa minipotea. Nilianza kuzama kuelekea chini na ukuna ilikuwa na kunyo vikombe katha. Nilikuwa siweze kabisa kufurukuta kwa sababu chuma kizito kilikuwa kimefungwa shungwa ni muangu. Mikono pa majana migu yangu ilikuwa mefungwa kukamba pia. Nilipo jerebu kufuta hewa kwa ndani na kajukuta nilikuwa na vuta maji mengi puwani na mdomoni. Tendo hilo sansu alika nifanya ni anze kutapatapa kwa na mnaalisi ya maji. Tendo hilo sansu alika nifanya ni anze kutapatapa kwa na mnaalisi ya mfa maji. Nilibu ya vikombe vya maji na huku nilikuwa sipatipo mzi kabisa. Hata mai nilikuwa na zama kwa kasi kuwelekia chene kabisa bari. Sikuwa na loloti ambalo na waza kufanya zaidi ya kusubiritu umauti. Nafsi yangu ilikuwa tayari kabisa kwa jiri ya kupa kia kifo. Nilikujwa vikombe vingi kule kwele vya maji na kiwa sipati pumzi huko ndani. Nilianza kule odangiza la ajabu mbele yangu. Hata maisi kujua kabisa ni kitu gali ambashu kiri endelea tena. Na kabla sijajua ni kitu gali ambashu kiri endelea. Nafsi yangu ilikiri kwa mba mimi tayari nilikuwa ni maiti. Jina lako nani? Na nani? Wewe hapa na kuuliza. Jina langu. Jina. Na nimbelisa au jina langu. Pole sana binti. Pole ya nini sasa? Umeokaliwa na wanajeshu wa majini walio kwa katika nyambizi wa kieleki ya nchini siri ya kulinda amani. Yeluka ni mazukumzi ya daktari mmoja ya kia wanazukumzi na mimi ambaye nilikuwa kitandani muda ule. Kauli ya mwisho ya daktari huyo ndiyo ili ofungwa milangu ya kumbu kumbu zangu. Mtilili kwa kumbu kumbu ulianzia kuja kwenye kichwa changu mithiri ya simu ambayo hii likuwa mezimu wa data kwa mda mrefu. Na sasa ya likuwa mefunguliwa. Mungu wangu. Nilistuka kuli kweli. Nini tena binti? Nimekumbuka kila kitu doktor. 
kweli eh ka, ka, kabisa dokta aya niambie jina lako anaitwa nani naitwa Agrippina dokta kwa nini ulitupa baharini ni story ndefu sana dokta lakini nataka kujua hapa ni wapi hapo upo kwenye hospitali ya Alia hapa upo kwenye hospitali ya Alali Bait mjini Muscat unataka dokta kuniambia kwamba nimerudi tena Oman Haujarudi tena Oman bali umeletwa na wanajeshi wa kulinda amani chini Syria ndio waliokuwa maisha yako wewe. Nilishindwa kabisa kuelewa kama nilikuwa natakiwa kufurahia ama kulia. Nchini Oman kwangu ilikuwa sio sema rafiki kabisa. Sikuwa natamani kabisa kuendelea kuishi juu ya mgongo wa ardhi ya nchi hiyo. Pamoja na kufikiria hayo yote lakini mwisho wa siku nilimshukuru tu Mungu kwa kuendelea tu kuonyesha maujiza ya ajabu kabisa kwenye maisha yangu na kunifanya niendelee tu kuwa hai. Nililala pale kitandani kwa masaa mengi mpaka baadaye aliporudi tena yule daktari ambaye nilikuwa nikizungumza naye. Walisema kwamba jina lako anaitwa Agrippina eh? Ndio dokta. Nilijibu vile kisha nikamuona alikuwa anaandika kwenye kitabu chake kidogo na kuondoka zake. Aliondoka kama dakika kumi hivi na kisha karudi tena na kwa alikuwa ameongozana na watu wengine wawili mwanamke pamoja na mwanamume. Walikuja na kisha kuzunguka pale ambapo nilikuwa nimelala. Agrippina alita vile dokta. Abe. Unafahamu yule dada hapa? Alizokumza vile na ukweli kwa namsota binti ambaye alikuwa ameingia naye mle ndani muda mchacho uliopita. Nilipo mtezi ama vizuri huyu binti nikakubuka kwamba ni yule mdada aliyenikuta ndani ya chumba ambacho nilikuwa nimekimbilia kujificha. Nikiwa nakimbizwa na wanajeshi. Ndani ya chumba kile nakumbuka nilikuta kulikuwa na mtu alikuwa amelala. Na muda mfupi yule mtu alianza kukoroma na kuwa alikuwa anatoka na damu mdomoni pamoja na puani na kisha kafa mle chumbani. Nilimkumbuka vizuri yule binti ambaye alikuja kugonga mlango na mimi kumpiga kisha kutoroka. Ndio nishamkumbuka. Basi uko chini ya ulinzi kwa makosa ya mauaji lakini pia kwa makosa mengine ya kutishia kuua na kufanya zina ndani ya nchi. Alisikika yule jamaa mwingine ambaye alikuwa ameongozana na daktari. Alitoa pingo na kisha kunifunga. Kusema ukweli safari hii sio kwa na hofu hata kidogo. Matukio pamoja na mikasa kwenye maisha yangu niliona kama ilikuwa ni mambo ya kawaida. Nilichokuwa na ngoja sasa kwa muda ule ilikuwa ni siku yangu ya kufa tu basi. Nilikuwa nimekata tamaa kabisa juu ya maisha. Alitoa pingo na kisha kunifunga. Nafikiri utakiwe kabisa hata kuendelea kulalia kitanda chapo hospitali. Unataka kupelekwa selo mahakamani na kisha kutumikia adhabu yako ambayo itakuwa imetoka juu yako. Alizokumza vile tena yule askari ambaye alikuwa amevaa kiraia. Nilishukuliwa na kupelekwa selo. Haikuwa ni selo ile ambayo nilishawahi kupelekwa kipindi cha nyuma. Hii ilikuwa ni tofauti kidogo. Hii ilikuwa ni selo ambayo haikuwa tofauti kabisa na selo za nchi kwetu. Nilishokikuta ndani ya selo hizo niliogopa. Kulikuwa na utitiri wa wasiana wa Tanzania waliokuwa mabusu na kulikuwa na wafungwa waliokuwa na mashtaka mbalimbali. Wengine walikuwa wameshahukumiwa wa kifo tayari na wengine walikuwa na ngoja hukumu zao. Wengi walikuwa ni wasichana waliokwenda kufanya kazi za ndani nchi hii. Pamoja na hali yoyote ya kuhuzunisha kwa mara ya kwanza kabisa na kajisi siku peke yangu katika dunia. Kitendo cha kukutana na Watanzania wenzangu ambao wengi wao walikuwa ni wenyeji wa Zanzibar kilianza kunipata matumaini mno. Tulikaa pamoja na kuzungumza mambo mengi ya nyumbani Tanzania na kila mtu alikuwa na kiu ya kurudi nyumbani lakini hilo likabaki kwa ni ndoto tu ya aliniacha nyuma ya mlango wa nondo. Siku chache mbele nilipelekwa mahakamani. Sikuwa ni imani kabisa na mahakama za nchi hiyo. Na mna kesi ambavyo zinaendeshwa kwa kweli zilikuwa zinamnyima mtumi wa haki ya kujitetea kwa kiwango kikubwa. Na jibu jingine pia ubalozi wa nchi yangu ulitupa kisogo kabisa kwa asilimia mia. Hatukutamiliwa kabisa kama ambavyo na paswa raia wa kigeni wanavotamini na baruzi zao nchini kwetu. Nilikomi wa kifo siku ile. Na kwa kuzingatia kwamba nilishawahi kunyongwa na kamba na baadaye kurudiwa na fahamu nikiwa mchwali. Safari ni kaihukumi wa kuchoma sindano ya sumu mpaka kufa. Haki niliyopewa ni mwili wangu kusafirishwa nchini kwangu mpaka kijiji kwetu huko Kigoma kwa ajili ya mazishi. Nilishukuru tu japo kwa hilo kwa sababu niliona angala usansa ndugu zangu atapata fursa ya kuona maiti yangu na kuzioka kwenye nchi yangu. Nafsi yangu haikuwa naogopa kabisa kufa. Lakini kilichokuwa kidaniumiza ili kwa nikufa nikiwa na mtoto tumboni. Hilo ndilo lilokuwa linaniliza machozi kabisa. Usili ya Agrippina ndio maisha alivyo. 
haujafa hujaumbika mtu mmoja ambaye alikuwa ni mwenyeji wa Zanzibar akanipatia moyo vile mimi wala sili kwa sababu ya hukumu na mlilia tu mtoto wangu ambaye yuko tumboni una mtoto tumboni ndio nafikiri uweze kutumia adhabu ya kifo mpaka pale utakapokuwa umejifungua mtoto labda ngoja tu subiri nilizo kumzapele kinyonge na hukumatoni ya machozi alikuwa anajikusanya kwenye macho yangu siku na miezi ilizidi kwenda mbele nilikuwa naendelea tu kuishi ndani ya gereza kama mfungo ambaye huyu na subiri ya siku ya kutumikia adhabu yangu ya kifo wakati nilikuwa naendelea tu kongoja siku ya hukumu lakini pia mtoto wangu alikuwa anazidi kukua tumboni na hata tumbo langu pia lilikuwa linazidi kuwa kubwa siku moja nikafuatwa na askari magereza ambao walikuwa ni kama sita mkononi alikuwa amebeba bunduki wakanizunguka na huko alikuwa anaonekana kuwa makini kule kweli na mimi mmoja kati ya wali akanishogalia na kisha kunieleza kwamba ilikuwa imebakia kama wiki moja tu kabla ya kutumikia adhabu yangu ya kifo nilihisi mateme pesi akija mdomoni pamoja na kwamba nilikuwa sina hofu dhidi ya kifo lakini kwa mara ya kwanza kabisa nakaishi mwili wangu ulikuwa nasisimka hofu ikanishambaki kifuani mwangu na taswira ya tukio la mtu kunyongwa ikajijenga kwenye akili yangu kwa kweli nilikuwa naogopa walipondoka wale askari sasa wa fungo wenzangu akanifuata na kuniuliza nilikuwa naambiwa kitu gani nikaeleza yote nilikuwa nimeambiwa na yule askari wa Kiarabu simanzi na hofu ili yenea katika nyuso za wafungo wa wenzangu hasa wa Tanzania wenzangu ambao pia walikuwa wamehukumiwa kifo lakini bado utekelezaji ulikuwa hujafika na ndio maana wameanza kuwa makini sana na wewe na kuanzia leo inawezekana na usiwa na sisi tena ndani ya hiselo Unajua siku za mfungwa kukaribia kunyongwa huwa na wewe mbali kabisa na watu. Kwa imani ya kwamba naweza kufanya lolote dhidi ya mtu yeyote mradi asife peke yake. Alizoku mzavyo mfungwa mmoja kati ya wale walioko mekuja kunipatia pole. Saa na mbili za jioni niliojiwa na wale askari waliokuwa na bunduki. Na kama ambavyo nilivyokuwa nimeambiwa na yule mfungwa mwenzangu. Ni kweli kabisa nilihamishwa na kupelekwa katika siri ya peke yangu kabisa. Nilingizwa kwenye chumba kimoja kizuri ambacho kilikuwa na kila kitu cha samani. Chumba hicho kilikuwa ndani ya jela hiyo hiyo pia. Sikujua kabisa mantiki ya kuingizwa kwenye chumba nadhifu kama hicho. Ingawa kwa na muda mwingine nilikuwa na hisi hizo ni itifaki za kumkarimu tu mtu ambaye hukumu yake ya kifo inakaribia. Hata hivyo wakati mwingine nilikuwa napingana kabisa na fikra hizo kwa kuwa mwanzoni nilipokuwa nimehukumu wa kifo sikufanywa hisani ya mambo kama haya mazuri. Nilishi ndani ya chumba kile na thifu na kila siku nilikuwa naletwa vyakula vizuri kabisa ambavyo nafikiri kwamba vingine sijawahi kabisa kuvila mpaka leo ninaposimulia mkasa huu. Wiki ile moja ilienda haraka haraka tu na hatimaye siku ya hukumu ilifika. Walikuja askari wenye bunduki na kunitoa njia chumba kile. Nilifungwa mnyororo miguuni. Mnyororo huo ukaunganishwa na shingo yangu ukapita mpaka mikononi na kisha nikavikwa soksi nyeusi usoni. Nilishuka bega kwa nguvu na askari mmoja miongoni mwa waliokuwa amenizunguka. Na huko mkono mmoja wa askari ule ulikuwa umekamata sera yake vizuri. Akao sasa ndani ongoza na kunipeleka mahali ambapo sikuwa napajua kabisa. Mapigo yangu ya moyo yalikuwa na dunda kweli kweli. Nikaanza kutoka na jasho mbilini na hofu ya kifo ilikuwa ni kubwa. Hata baya nikaanza kulia kabisa machozi na kamasi vilikuwa vinatoka ndani ya ile soksi nyeusi ambayo ilikuwa imefunika uso wangu. Hata hivyo hakuna hata mmoja ambaye alikuwa amejali hilo. Nilifikishwa ndani ya chumba kimoja ambacho kilikuwa na baridi kali na kisha nikaondolewa ile soksi usoni. Nilishangaa kweli kweli pale ambapo nilipojikuta niko ndani ya mochuari. Moyo wangu ulipuka kweli kweli na nikapata uoga mkubwa. Ndoko msikilizaji hapa ngoja niseme kitu. Hakuna hukumu mbaya ambayo inavuruga saikolojia ya mtu kama hukumu ya kifo. Kama wada wa sheria watapata baada ya kusema maandishi haya ni vyema wakafanya marekebisho sheria zao. Kwa sababu sheria hii inamtafuna binadamu kisaikolojia hata kabla hajatumikia adhabu. Baadhi ya nchi za Ulaya pamoja na Marekani sheria ya hukumu ya kifo haiko sawa kidogo na baadhi ya nchi kama za Afrika. Lakini kwa bara la Asia bado sheria hii inaendelea kutesa saikolojia binadamu kwa kiwango kibaya mno. Basi mara baada kujiona ni kwa ndani ya chumba cha kuhifadhi ya maiti Nilianza kuisikizo kuzungu. Maiti nyingi zilikuwa zimetapaka tu chini na huko zilikuwa zimefunikwa tu na mashuka meupe. Kulikuwa na harufu kama vile ya jiki dawa ya kuondoa madoa hivi. Nikatambua hiyo ni dawa ambayo maiti zile zimechoma ili kusudi pengine zisiweze kuharibika. 
nafsi yangu ilikuwa na zile kuzongwa tu na jina mizi la hofu mara baada kumaini kwamba kumbe na mimi dakika chache mbele nitakuwa kama zile maiti zilizolazwa pale chini na kisha na mimi nitachoma sindano iliyokuwa na dawa ambayo ina harufu ya jiki na kisha nitalazwa chini na kufunikwa shuka jeupe nikingoja tu kuzikwa mlazi ndio yaktanda alizo kumsafiri daktari na uko alikuwa anavuta sumu kwa kutumia sindano kwenye kichupa kidogo Nilishikwa na askari wawili nikalazwa juu ya kitanda. Nikao sasa nimelala chali mtoto wangu ambaye alikuwa tumboni nikamsikia alikuwa anacheza cheza. Mashuhuzi alikuwa anatoka kusema kweli. Atutaona na tumbingu ni kwa baba mwanangu. Samani sana kwa kutumikia adhabu yangu pengine ni sahihi tu kufa na mama yako kwa sababu kama usipokufa sasa utakufa baadaye na ukimbu ambao naamini tayari nimekwisha kuambukizwa kwa makusudi kabisa. Nilisu kumzafali bandana uhayo kwa kuna ngona na ukuna ilikuwa nasubiri ya tuku dungwa sindano iliyokuwa na simu paka kufa. Nilimuona daktandi alikuwa na nyanyo wa sindano iliyokuwa mijanzwa dawa ambayo hii na sumu malumu kwa jiri ya kuri ya watu waliokume wa kifo. Hakabunya hizi akidogo ili sindano. Matuone madogo ya sumu ya karuka angani. Na kisha kanisugiri ya pali kitandani amba kuna ilikuwa na melanzwa tari na mkononi alikuwa mekamata sindano tari kwa kuna dunga. Nina uja usitu jamani na umbeni msini uwe. Nilizo kumza vile na huku nilikuwa nalia. Machu yangu walikuwa na mtanza moyulu mtu kwa uruma kweli kweli. Nina mtoto tumboni babangu ni acheta vatari usi ni chome sindano ya sumu. Nilikuwa naendelea tuko lalamika. Hakuwa na chochote ambacho kilibadilika. Mtu yule hakuwa na taibu na mime kabisa. Ilifu kuwa na wanakana ni kwamba lukwa mishazo ya huruma kama zile. Kwa vajaba hilo mbele yake lilikuwa ni kitu cha kawaida tu. Hakuwa na jale kabisa. Hata usoni hakuwa na ntanzama. Alitiza masaya yake mkononi ni kawana luka meganda tu kunye saa hiyo. Ni kama luka nangoja mudaflani wadie ndipo wafanya kazi yake. Na mimi siya zaungu zile kwa saa hii kabisa. Kwa sababu marabada siku nde kata sasa kani geukia tena na kune kabili. Mfungwe ni mikanda. Alitua amri ile. Askari wali okwa na bunduki wakanza kufanya kazi hiyo. Pamoja na kwamba ni luka ni mefunga menyororo mikono pamoja na migu. Lakini nikawa ni mefungwa tena na mikanda. Nikawa sasa siweze kufurukuta. Jamaka ni sugili ya tena na ukwa likuwa na sindano mkononi. Haka nijia usawa wa shingo yangu na kisha haka ninamia na kunidunga sindano ili ya sumu kwenye shingo yangu. Nilifumba macho wakati tendo hilo likuwa linafanyika. Ingawa nile usikia uchungu wa sindano ili hasa wakati daktari ya nabinya sumu hiyo kwenye shingo yangu. Kuingia ndani ya mishipa ya mwali wangu. Sekunde tatu tuzi litosha kunifanya ni anze kuona maluelue. Nikajua na nilikuwa na patu na maumivu makali kwa likuwa ili mwili wote. Yalikuwa ni maumivu kama vile nilikuwa na babuli watu na moto. Nilitaka kupiga kelele mdomo na oka wa demzito. Malapovu zito likaanza kunitoka mdomoni. Giza la ajabu likazi kumba bodi zangu. Muda ufupi bada esansa sikujua kabisa kilichuendele ya duniani kilikuwa na kitu gani. Agripina. Wea Agripina wewe. Agripina amka amka upesi. Nilisikia sauti hiyo ilikuwa dani ya msha. Sauti hiyo haikuwa na ingene kabisa katika masikio ya angu. Nilifumbu wa macho kivivu kabisa angawa nilikuwa na wana ukambali. Lakini sure ya mtu huyu ambaye nilikuwa na mjua ika jithirisha kabisa mbele angu. Halikuwa ni mama. Mama na bemo na angu. Nimekufa na mungu wa meneingiza peponi. Hapa na mwanangu. Uko kwenye kijiji changuruka kigoma mwanangu. Haujafa. Nipo kigoma mama inamana kwa mbade kwa Tanzania. Niliulize vile na uko machua yangu wale kwa ratiza matu huko na kule ndani ya shumba mbacho pia kikuwa na kigeni kabisa mwishwane mwangu. Kabla mama angu wajia nipatia njibu maraka ingia mtu ambaye huyu suko utege miya kabisa kumona. Alikuwa ni mariamu rashidi. Ndo yule wakala wa wasichana wakanzi ambao wanakuenda kufanya kanzi zandani chini omani. Alikuja na kuketi karibi yangu. Mambu wa gripina. Naona mzimu wa kifu ulio kukumba omani umekorejesha duniani. Alizuku mzavila kwa masia raivi na ukwale kwa nashia tabasa mpana na kuketi karibi yangu. Nikiwa sijaka vizuri ni kaendelea kushangazwa na utitilu wa ndugu walio kwa nangia ndani ya chumba kili ambacho nilikuwa ni melala. Kila ndugu ambaye alikuwa na niona, alikuwa na wanaka na kufurahia kwa dekweli kwa kuniona kwa mba badu ni kwae. 
Naomba ni tusikali jana jamani. Alizungumza pale Mariamu na ndugu wote waliokuwa mle ndani wakanyamaza. Kila mtu angependa kujua ni kitu gani kilifanyika mpaka gripi na kwa sasa yuko hai. Ili hali taarifa zote zile ni kwamba tayari binti huyu kashachuma siandani ya simu na kafa. Alipozungumza kauli hiyo Mariamu watu wote walikaa kimya ili usudi kujua ni kitu gani ambacho kilitokea. Kwanza kabisa shukrani ni zangu za dhati kabisa na pongezi zote na staili Mwenyezi Mungu kwa sababu ni yeye ndiye ambaye anajua nini hati ya maisha ya mja wake. Agrippina alikuwa katika hukumu ya kifo na alikuishaingizwa katika chumba cha kuhifadhia maiti tayari kwa ajili ya kuchuma sindano iliyokuwa na sumu. Kitu ambacho anajeshi wa serikali ya nchini Oman haifahamu hadi sasa ni kwamba mtu anayehusika na kutoa adhabu ya kuachuma watu sindano ya sumu. Nilimhonga mimi dora 600 ile kusudi afanye lolote lile kumepusha binti huyo na kifo. Siku ya hukumu ya Agrippina ilipoadia mipango yote ilikuwa sawa. Alichofanya yule mtu ilikuwa ni kumdunga tu Agrippina sindano ambayo ilikuwa na dawa ambayo hii ilimfanya apate na maumivu makali sanjale na kumtoa povu mdomoni. Lakini kitu ambacho askari walikuwa wajui ni kwamba ile chupa ambayo walikuwa na dhani kwa bandio ilikuwa na sumu ilikuwa na dawa tu ya usingizi. Mara baada Agrippina kupoteza fahamu sasa kilichofuata ilikuwa ni kusafirisha mwili wake kama ambavyo mahakama ya nchi ile ilivyokuwa imeahidi. Kwa tuli msafirisha Agrippina akiwa kama maiti mpaka hapa Tanzania. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Alimaliza kusema ya vile Mariam. Kila mtu mle ndani maelezo yake alimsisimua. Kwa kweli hata mimi nafsi yangu ilikili kabisa kwamba Mungu ashindu na jambo. Nilipewa pole nyingi kwa kweli na nugu pamoja na jamaa. Ilikuwa ni furaha kubwa kweli kweli kwa mama yangu wakati wote alikuwa akibubujikwa tu na machozi. Kwa upande wangu jambo hili nikaliona kama ni ndoto nzuri. Inayopita kichwani mwangu. Na muda mfupi baadaye ilikuwa ni zamu yangu kusimulia mambo yote aliyonisibu tangu siku ya kwanza kabisa na kanyaga ardhi ya nchi ya Oman. Mpaka nafika nukta ya mwisho kabisa kila mtu alikuwa analia machozi. Ndugu zangu aliumizwa zaidi kusikia na ishara na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Hata hivyo hapakuwa na lolote la kuweza kubadilisha ukweli wa jambo hilo. Maisha yalikuwa yanaendelea tu kama kawaida nikiwa kijijini kwetu makose. Miezi michache baadaye nikajifungua mtoto wa kiume ambaye huyo kwa bahati mbaya alizaliwa pia na kwa alikuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Wito wangu kwa wasichana wazangu wa Tanzania. Hasa wenye ndoto za kwenda kufanya kazi za ndani nchi za nje. Ni vyema mkawa makini huko ambako mnakwenda. Bila kuwa makini unaweza kujikuta unatumbukia katika shimo la mauti bila hata kutegemea. Na hundi wa mwisho wa simulizi yetu nzuri. Mimi naitwa Felix Mwenda na patikana kwa 0766 47 48 88 0766 47 48 88 Ah